Deepak sir, can we start? Yes, sir, we can start. No problem. Okay, okay. So I will introduce you and then uh, you can start, sir. Yes, sir. Okay. So good, good morning, one and all. Uh, today we are on the day four uh, and uh, we are going to enjoy the workshop on uh, engineering skills in uh, domestic youths. Today's uh, resource person is uh, Professor Deepak Bhosle, sir. On the behalf of Karma Yogi Engineering College, I heartily welcome to Deepak Bhosle, sir, for this session. Deepak Bhosle, sir, having an experience of 10 years in a teaching field, and also having the experience of two years in a uh, industry deepak bosle sir also worked with the agencies those who are delivering the different compu computing applications to various sectors of uh, uh, society deepak sir presently working as a it head of uh, karma yogi engineering college also, he is looking uh, towards the internet connectivity, then the installations of different machines, repairing of different machines, then the electronic data processing. So he having uh, various uh, experiences, he handled various responsibilities. So. On this occasion, I heartily welcome to Deepak Bhosle, sir, and I hope that you are <clears throat> you will enjoy this session. And in this session, the main objective of this session is nothing but each and every student must know that what are the specification of computers, what does uh, what uh, that a uh, specification means, and uh, how these uh, specification plays a very important role in the computing systems. So. Uh, in a, uh, simple words, Deepak Bhosle sir will deliver this uh, lecture and you will enjoy it. So thank you very much, sir, Deepak sir. Uh, and uh, also I welcome to all students of uh, first year A division and B division, uh, all HODs from various departments, my uh, colleagues and uh, all students. So thank you very much and over to Deepak sir. Uh, thank you, sir, for brief introduction. Uh, good morning, each and every students. Uh, today, I think we are going to deliver the next lectures on the engineering skills for domestic youth. Uh, before that, I will convey my thanks to the, all the organizing committee, uh, Dr. S.P. Patil, sir, uh, the principal of Karmi Engineering College, and then the trustee members, Mohan Parichar, sir, sir Malam, for giving the opportunity to deliver such wonderful sessions to all the dear students. Okay, now today's topic for my session is a selection of computing system. So in this point, we are going to look into the points which are, I'm going to cover in this session that is evaluating your needs. So here we are evaluating the, the, that, what is your needs to buy any laptop or desktop related to the computer? That is check your budget, this is the basic computer components, then what is memory, hard disk, RAM, processor, then operating system. Then how to get the desktop or laptop. And after getting this, you need to install some operating system, how you are going to install this operating system, that is our question also. So we are going to learn all these things in this session. The next, after completion of this session, so the students, you are able to select best suitable computer machine as per your needs. 
also you are able to install and configure any operating system as per your requirement okay so one thing is there i want to check that am i audible to all of you perfectly yes sir you are perfectly audible okay, thank you sir i will just check allow participant mute now first question uh, if you want to buy any computer okay let's say uh, there is one why we choose this topic apan ha topic ka ghetla for example aso hota kadhi kadhi ki aplyala kono tari apla ki mitra bhetto ani to tumhi tumhi engineers asta maybe after 4 years tumche engineering zala nantar kiwa engineering cha student asla nantar sudha kadhi kadhi ek prashna padto lokanna कि तू मैं एखाद मोबाइल कि कॉम्प्यूटर सजेस्ट कर जेनेकर मेरा तो मजा गरजेनुसार सुटेबल पोपर्यंत गरज तुम्हारा कहना नहीं अन्टिल यू आर नॉट एबल टू इवेल्युएट द नीड्स ऑफ दैट पर्टिक्युलर पर्सन एखाद मोबाइल घायल कि लैपटॉप जारी घायल कि कॉम्प्यूटर घायल ती नीड जो पर कशा सा वॉट इज द पर्पज ऑफ हिज यूज कशा सा तो लैपटॉप कि डेस्कटॉप पाजे okay so as per his needs you are able to evaluate that what is exactly the requirement of that particular person tya manasa chi garaj ka hai tya vela sas tumhala lakshat ani jar tumhala tyachi garaj kalali tar tumhi tacha vel ani maybe paise pan vachu shakta ki karan tala jasha machine pahije hoti tyacha nusar tala suitable computer tala tum milu shakta okay so first question jeva tumhala ekada computer मोबाइल जारी घायस राइट फ्रॉम मोबाइल इज ऑल्सो सेम लाइक दिस सो आस युअर सेल्फ व्हाट यू नीड इन युअर कॉम्प्युटर की तुम्हारा तुम्हारे कॉम्प्यूटर पास अपेक्षित है कि तुम्हारा सो मैं डोक क्वेश्चन जे डेट जे तुम्हारा सगैंक पड़ता दैट इज विल यू यूजिंग दिस कॉम्प्यूटर मेन्यू टू चेक ई मेल ब्राउज द वेब जे अपने फिर कॉम्प्यूटर जो पाजे कशा सा नॉर्मल इंटरनेट से रिनेटेड काज कि सम बेसिक ऑफिस वर्क मे पॉवर पॉइंट आल प्रेजेंटेशन एम एस ऑफिस एक्सेल शीट कि मेनली ऑफिस वर्क ओके दे आर जस्ट यूजिंग देअर मेल्स दे आर ब्राउजिंग वेब मे बी काटी मेल थ्रू एना कि ऑफिस रिनेटेड का पॉवर प्रेजेंटेशन बनवाई कुणाल प्रेजेंटेशन देना स्टेक होल्डर सा कंपनी एम्प्लॉइज मैं प्रेजेंटेशन दिए डेटा प्रिजर्व कराए तो हाई एंड मे नहीं एक्सेल शीट मे मैं सहजरित करू सको वर्ड मे अजु डेटा बेस वर जो एक्सेस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ज्यादा डेटा बेस सुधा स्टोर करता है सो अ बेसिक नीड आल ओके एक पैली नीड धरू कि पुरता मेरा कॉम्प्यूटर कि लैपटॉप कि एखाद कॉम्प्यूटर हवा है दुसरा नाव डेज इट्स गेमिंग पर्पज ओके सो आई थिंक मोस्ट ऑफ यू डेफिनेटली एन्जॉय दीज गेम्स ओके आता जो स्क्रीन वरती तुम्हारा जी गेम दिस इज अ पबजी ओके राइट नाउ इट इज नॉट वर्किंग इन सम पैंडमिक सीच्युएशन मे का चाइना एंड एलिगेशन मे गेम बंद के लिए होती स्टील इट इज अगेन अवेलेबल ओके सो गेम इफ यू वॉन्ट टू प्ले स्पेन्डिंग मोस्ट ऑफ द टाइम ऑन द कॉम्प्यूटर प्लेइंग द गेम्स ओके ज्यादा लेटेस्ट का स्मॉल गेम्स लाइक डे डॉस बेस्ड पे पूर्वी इन लास्ट टू टेन टू टे फिर इलेवन इयर्स मैं पांचवी आम डे वगैरह डॉस मे गेम खेलते ग्राफिक्स कि गोषी लगता नहीं बेसिक थिंग्स वर्किंग नाउ डेज गेम्स ऑल्सो हेविंग एडवांस वर्जन एडवांस फीचर्स लगता है गेम्स एक्सबॉक्स वरती चलता सो हाई परफॉर्मस मे बी लगू शको हि तुम्हें नीड है का तुम्हारा एंटरटेनमेंट मे गेम्स प्लेइंग हाई गरज देन नाव This is two uh, screenshots are there. कि तेछा मरे माया करी एक एक जी ते जी image दिसके तुम्हाला. Okay. Right now this is images in front of you. कि अच्छा मरे कई software से. कि चार दो softwares uh, that in the computer engineering students maybe all kinds of students are uh, related to engineering. They are going to learn the some of any languages. Right now uh, C programming is definitely available in all. Then Python is also there. ओके सो दीज आर द बेसिक लैंग्वेज राइट नाउ यस्टरडे अपन मगे मग् दोन दिवसपूर्वी शिकल कि अपने सुतार सर संगित कि एडॉप सॉरी 
कॅडकॅम मध्ये सांगितलं की जे मी तुम्हाला ऑटो कॅड शिकवलं त्याच्यामध्ये सुद्धा बेसिक्स कॉम्प्युटर लागतातच की जे तुम्हाला असायला पाहिजे ते नॉलेज ओके आणि नवीन इंडस्ट्री फोर पॉईंट झिरो किंवा एज्युकेशन फोर पॉईंट झिरो मध्ये बेसिक कॉम्प्युटर नॉलेज तर गरजेचंच आहे ओके पण तरी पण जर काही तुम्ही ऍडव्हान्स जर एखाद्याला कॉम्प्युटर वरती प्रोग्रामिंग करायचं असेल ओके सो प्रोग्रामिंग लँग्वेजेस दीज आर डिफरंट प्रोग्रामिंग लँग्वेज अडॉप सी एस सो काही जणांना व्हिडिओ एडिटिंग इमेजेस म्युझिक काही व्हिडिओ काही कस्टमाइज व्हिडिओ तयार करायचे असेल स्वतःचे व्हिडिओ तयार करायचे काही जण समजा फिल्म इंडस्ट्री मध्ये फोटो फोटोशॉपचा किंवा काही व्हिज्युअल इफेक्ट्स असतात तिथे युज केले असतात तिथे त्याची गरज आहे का म्हणजे तुम्हाला कॉम्प्युटर त्याच्यासाठी युज करायचं आहे का ओके किंवा एखादा तुम्हाला शॉप काढायचा असेल की एखाद्याचा मित्र असेल तुम्हाला जो तुमचा मित्र आला आणि त्याला उद्या स्वतःच फोटो एडिटिंगचं दुकान काढायचं असेल मग त्याला कोणता कॉम्प्युटर लागू शकतो तशी त्याची गरज आहे का हे तुम्हाला ठरवा लागेल आणि फायनली इज युअर कॉम्प्युटर गोइंग टू बी युज फॉर एव्हरी वन इन द फॅमिली जो तुमचा कॉम्प्युटर जो यूज करणार आहे तो सगळ्यासाठी युज करायचा दॅट मीन्स ओनली फॉर द एंटरटेनमेंट पर्पज मग त्याच्यावरती तुम्हाला मुव्ही असेल किंवा त्याच्यासाठी तुम्हाला तो पाहिजे का नाव डेज एल ई डी टी व्ही मध्ये जाता पण आपल्याला अँड्रॉइड टीव्ही वगैरे बघायला मिळतात सो विद इन दॅट यू कॅन इन्स्टॉल ऍप्स दॅट इज युट्यूब लाईक नाव दॅट इज ओ टी टी प्लॅटफॉर्म वरती जर नेटफ्लिक्स असेल किंवा अमेझॉन प्राईम असेल की ज्याच्या थ्रू पण आपण एंटरटेनमेंट घेऊ शकतो सो दॅट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ कॉम्प्युटिंग डिव्हाइस ओके पण पूर्वी काही जणांचं असत की आय एम युजिंग आय वॉन्ट कॉम्प्युटर ओनली फॉर द इंटरनेट पर्पज ही पण एक नीड असू शकते सो बेसिक नीड्स कोण कोणत्या एक तर तुम्हाला कॉम्प्युटर कशासाठी पाहिजे म्हणजे पर्पज काय फॉर वॉट पर्पज यू वॉन्ट कॉम्प्युटर की तुम्हाला कॉम्प्युटर जर परचेस करायचा असेल तर तो तुम्हाला कशासाठी आहे म्हणजे आज जरी तुम्हाला कोणता तुमच्या मित्राला जरी सजेस्ट करायचं असेल की त्याला कोणता कॉम्प्युटर सुटेबल असेल तर तुम्हाला पहिल्यांदा माहीत करून घ्यावी लागेल की त्याची गरज सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट इव्हॅल्युएटिंग युअर नीड्स आपल्या गरजा किंवा तुमची असेल तुम्हाला कॉम्प्युटर घ्यायचं असेल तुम्हाला गरज लक्षात आली पाहिजे की माझी गरज काय आहे कॉम्प्युटर घेण्यामागची मग काही कॅटेगरी एंटरटेनमेंट काही ऍडव्हान्स अप्लिकेशन क्रिएट करायचे असतील किंवा इमेज एडिटिंग वगैरे त्याच्यानंतर एंटरटेनमेंट पर्पज किंवा गेमिंग पर्पज ओके सो ह्या इव्हॅल्युएटिंग द नीड्स ह्या तुमच्या नीड्स तुम्हाला लक्षात आल्या पाहिजे ओके आफ्टर गेटिंग इव्हॅल्युएटिंग युअर नीड्स नाव रिलेटेड टू द कॉम्प्युटर there are two options are available in the current market one is desktop another is a laptop okay uh, someone is unmuting uh, himself please sitar sir okay so there are two options in the current market one is laptop another is a desktop so यामध्ये पण तुम्हाला गरज ओळखावी लागेल की फॉर एक्झाम्पल तुम्ही कशा रीतीने काम करणार आहात त्याच्यामध्ये म्हणजे फॉर एक्झाम्पल जर तुमचं काम असं असेल पोर्टेबल मीन्स जर तुम्हाला एका जागेवरून तुम्हाला जगामध्ये किंवा लोकेशन बेस्ड वर तुम्ही प्लेस बदलता किंवा तुम्हाला कम्फर्टेबल प्लेस बदलता त्याच्यानुसार तुम्ही जर काम करत असाल ओके त्या सिच्युएशन मध्ये ओके तुम्हाला पोर्टेबिलिटीची गरज आहे सो पोर्टेबिलिटी जेव्हा येते तेव्हा वी आर नॉट एबल टू युज द डेस्कटॉप सो पोर्टेबल मीन्स यू कॅन गो एनी वेअर ओके ऍट दॅट इन्सर ऍज पर युअर कन्व्हिनियंट यू हॅव यू नीड टू युज द डेस्कटॉप एज यू नीड टू युज एनी कॉम्प्युटर मशीन सो ऍट दॅट इन्सर दॅपटॉप इज बेस्ट सुटेबल फॉर यू ओके बट इफ यू आर नॉट चेंजिंग युअर पोझिशन म्हणजे तुम्हाला एकाच जागेवरती बसून व्यवस्थित रित्या काम करायचं असेल ऍट दॅट इन्सर The 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 best option is is you. Okay, now I am going to to not allowing unmute yourself. Okay. Then next, how this is powerful enough? जर तुम्हाला एखादा लॅपटॉप चूज करायचा असेल तर तो किती पॉवरफुल असू शकतो हे तुम्हाला युज करायला लागेल बिकॉज इट इज कम्स इन दॅट इज नेक्स्ट पॉइंट बजेट मध्ये पण येऊ शकतो बजेट मध्ये बसतो का नाही तेवढा पॉवरफुल घ्यायचा असेल because that is a compact device sometimes as due to the its locality portability mule laptop cha kahi kimti higher asu shakta than the desktop okay ani for example laptop as an one machine for everything pan asu shakta laptop asel tumcha kade je jar maya kade laptop asel mi office madhe ani ghari pan माझ्या एकाच लॅपटॉप मध्ये जर माझ्याकडे काम असेल तर मी इझिली ते काम करू शकतो कुठूनही घरी तो लॅपटॉप कॅरी केला आणि मी घरून काम करणार 
त्याच्यानंतर मी ऑफिस मध्ये तो लॅपटॉप कॅरी केला तर मी तिथे पण काम करतो साठी वन मशीन फॉर एव्हरीथिंग ओके सो दिस इज ऑप्शन म्हणजे जर घरी पण डेस्कटॉप आहे आणि कॉलेज मध्ये पण माझ्याकडे एखादा डेस्कटॉप आहे सो व्हॉट इज द टास्क आय एम जनरेटिंग ओव्हर देअर ते मला परत इथे पेनड्राईव्ह मधून किंवा काहीतरी अशा टेक्निक्स यूज करा लागतील जसं गुगल सूट आहे वी हॅव वन सेशन ऑन द गुगल सूट इन द लास्ट सेशन तिसरा दिवस आहे आपला लास्ट त्याच्या वेळेस आपल्याला गुगल सूट वर आता जरी तुम्ही माझी पीपीडी जी बघत असाल ती गुगल सूट वर आहे जी मी घरी बनवली माझ्या लॅपटॉप वरती आणि मी इथं आता मी करंटली आता कॉलेजच्या डेस्कटॉप वरती ते युज करतो आय एम नॉट कॅरिंग इट इन द माय पेनड्राईव्ह मी त्याला मेल पण केला नाही इझिली आय कॅन हँडल We will learn this in the last session. We will learn this in the last session. We will learn this in the third session. We will learn this in the last session. With the laptop, you have the one machine for everything. We will learn this machine as well. We will learn this machine as well. Desktop is also a good thing. It is affordable. It is cheaper than laptops. If you can use a laptop, you can use a laptop. You can use a laptop. You can use a machine as well. त्याच्यानंतर कम्फर्टेबल आणि प्रॅक्टिस प्रॅक्टिकली हा लॉंग लाईफ आहे याच्यामध्ये रिलेटेड टू द लॅपटॉप लॅपटॉपची काहीतरी लाईफ म्हणजे फॉर एक्झाम्पल प्रत्येक डिव्हाइसला काहीतरी लाईफ असते एखादा मोबाईल डिव्हाइस असेल तर आपण बघतो सुद्धा की वॉरंटी पिरियडमध्ये कधी काय होत नाही पण आफ्टर सम टाइम्स वॉरंटी पिरियडमध्ये तुम्हाला काहीतरी त्याच्यामध्ये चेंजेस दिसतात किंवा गरम होणं असेल किंवा आपण म्हणतो हीट जास्त तयार होते ओके सो कम्पॅरेटिव्हली लाईफ नुसार रिलेटेड डिव्हायसेस जे काही कॉम्पोनंट असतील डेस्कटॉप मध्ये त्याची लाईफ कम्पॅरेटिव्हली जास्त आहे दॅन द डेस्कटॉप अजून मेन फीचर डेस्कटॉप त्याचं अडॅप्टिबल ऍड एक्स्ट्रा स्क्रीन राईट नाव इथे दोन स्क्रीन मी अटॅच केलेला आहे की मला मल्टिपल स्क्रीन किंवा ज्यांनी कॉलेज मध्ये किती जणांनी येऊन भाग घेतला होता आय डोंट नो पण आपल्याकडे काही ठिकाणी असं प्रोजेक्टर वरती पण आपण वेगळं स्क्रीन दाखवता येते आणि एखाद्या प्रोजेक्टर वरती काम करणार असेल तर तो वेगळी स्क्रीन दाखवू शकतो सो मल्टिपल स्क्रीन एक्स्ट्रा स्क्रीन आपण इझिली अडॅप्टेबल करता येतात किंवा अटॅच करून सुद्धा डिव्हाइस करू शकतो मेमरी अटॅचमेंट करायचं असेल तर इझिली करता येतं इव्हन लॅपटॉप मध्ये पण तेच काही एक्सटेंड मध्ये इट इज अव्हेलेबल टू एक्सटेंड मेमरी हार्डवेअर अपग्रेड सुद्धा आपण लॅपटॉप मध्ये करू शकतो बट समटाइम्स इट इज नॉट व्हेरी इझिली आपण खूप जास्त इझिली ते करू शकत नाही दॅन डेस्कटॉप आपण ते डेस्कटॉप मध्ये खूप इझिली करता येतं पण वेन यू कम टू द लॅपटॉप त्याच्या वेळेस ते करता येत नाही म्हणजे आता याच्यामध्ये माझा एक प्रश्न म्हणजे कळाला असेल की तुमची गरज आता ठीक आहे आपण आता कळलं की आपल्याला कशासाठी कॉम्प्युटर घ्यायचं आहे वर्क कॉम्प्युटर घ्यायचं हे कळाल त्याच्यानंतर तुमचं वर्क कशा प्रकारचं आहे म्हणण्यापेक्षा तुम्हाला वर्क कुठे करायचं आहे पोर्टेबिलिटी पाहिजे कसं पाहिजे त्याच्यावरती का एका जागेवरती करायचंय आणि तुम्हाला अफोर्डेबल मध्ये जास्त कॉन्फिग चांगला कॉन्फिग्रेशनचा मशीन घ्यायचा असेल तर डेफिनेटली यू हॅव द ऑप्शन ऑफ द डेस्कटॉप अजून लॅपटॉपचे रिलेटेड अजून एक महत्वाचा भाग येतो दॅट इज अ पॉवर विच इज अ बॅटरी महत्व जर आपण लॅपटॉप युज करणार असेल तर त्याच्या वेळेस आपल्याला बॅटरीचा पण एक युज करावा कंपनीचा भाग आपल्याला डोक्यामध्ये घ्यावा लागतो कालच आपण एक बघितलं की जेव्हा पवार सरांचं सेशन चालू तो मोबाईल मधून सर सेशन इट इज नाव मोबाईलचा त्यांना फायदा झाला की त्यांनी ते कुठेही युज करू शकतात ज्या ठिकाणी जायचं ते जाता आले पण त्याच्यामध्ये एक प्रश्न आला पुढे जेव्हा चार्जिंग पॉईंट किंवा त्याच्यामध्ये बॅटरी लाईफ रिलेटेड जर तुम्ही वर्क चालू असेल डेस्कटॉप वरून तर अनलेस अँटील त्याच्यामध्ये लाईट नसेल युपीएस कनेक्टिव्हिटी असेल तर तुम्ही खूप वेळ व्यवस्थितरित्या काम करू शकता सो बॅटरी नेव्हर डझंट मॅटर रिलेटेड टू डेस्कटॉप रिलेटेड टू लॅपटॉप द बॅटरी इज प्लेस द व्हायटल मग तुम्हाला जेव्हा एखादा लॅपटॉप घ्यायचा असेल तर ऍट दॅट इज यू मस्ट टेक केअर ऑफ द बॅटरी लाईफ की त्याची बॅटरी किती असू शकते आणि ऑब्विसली ऍज अ टाइम गोज जसा युज वाढेल किंवा जसा युज नुसार बॅटरी मे बी ड्रेन आउट किंवा बॅटरीच्या पण काही सायकल्स असतात की किती वेळा रिचार्ज होणार त्याच्यानंतर पण त्याचा ऍज परफॉर्मन्स जसा पूर्वी होता तसा तो मिळणार ओके नाव द नेक्स्ट थिंग रिलेटेड टू द इव्हॅल्युटिंग युअर नीड्स जो इंडियन मार्केट किंवा इंडियन पीपल साठी जास्त महत्वाचा आहे दॅट इज चेक युअर बजेट ऑब्विसली आता मला असं जरी वाटतं की मला गेमिंग साठी खूप हाय एंड मशीन घ्यायचं आहे किंवा खूप चांगला पॉवरफुल कॉम्प्युटर घ्यायचा आहे ओके पण आता प्रश्न पडतो की जर असं घ्यायचं असेल तर मग बजेट पण तेवढ्या आपल्या सगळ्या गोष्टी बजेट मध्ये असतील ना यू नीड टू डेफिनेटली टेक केअर ऑफ द अवर बजेट मग बजेट मध्ये फॉर एक्झाम्पल जरी आपली नीड असेल आणि मग त्याच्यामध्ये याच्यामध्ये आपल्याला एक गोष्ट करावी लागेल बॅलन्स बजेट टू बाय एनी लॅपटॉप ऑर मे बी डेस्कटॉप 
त्या बजेटनुसार तुमचा ते सगळ्या गोष्टी कन्व्हिनियंट झाल्या पाहिजे ओके इफ यू आर हॅव्हिंग लो बजेट यू आर अँड ऍज पर युअर नीड यू हॅव टू टेक केअर अकॉर्डिंग टू त्या मे बी काही गोष्टीला तुम्हाला कॉम्प्रोमाइज करावं लागू शकतं त्या वाईल बाईंग दे लॅपटॉप ऑर डेस्कटॉप ओके सो मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग बजेट पण खूप मॅटर करत ओके इथपर्यंत कोणाला काय अडचण आहे का सो आय एम गोईंग टू लॉन्च वन पोलिंग एक पोल तुम्हाला सगळ्यांना दिसत असेल ऑन युअर स्क्रीन तुम्ही पटकन कोणताही ऑप्शन निवडू शकता सगळ्यांना स्क्रीन वरती एक पोल दिसतोय दिसतोय का सगळ्यांना ओके समोर आर गिव्हिंग द आन्सर्स ना पटपट उत्तर द्या आणि जास्त मोठी प्रश्न नाहीये एक दोनच प्रश्न आहेत आय युज दिस ऑपरेटिंग सिस्टम कॉम्प्युटर की तुम्ही आतापर्यंत कोणत्या ऑपरेटिंग सिस्टमचा कॉम्प्युटर वापरला आणि दुसरा प्रश्न आहे की आय वॉन्ट टू बाय कॉम्प्युटर विद इन द फॉलोइंग रेंज ऑफ प्राईस मग त्याच्यामध्ये तीस हजार पेक्षा कमी तीस हजारच्या किंवा एकतीस ते पन्नास हजार एकावन्न हजार ते ऐंशी हजार आणि मोर दॅन वन लाख आणि ऑपरेटिंग सिस्टीम बद्दल क्वेश्चन विचारलेला आहे मोस्टली अँड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टीम असेल तर ते मोबाईल मध्येच युज केली असणार आहे सगळ्यांनी आणि त्याच्यासाठी मल्टिपल आन्सर आहे चला पटपट द्या त्र्याऐंशी पैकी एक्केचाळीस चौवेचाळीस जणांनी आतापर्यंत रिस्पॉन्स दिलाय त्याच्यामधून एवढं पण कळतं किती पार्टिसिपेट ऍक्टिव्हली पार्टिसिपेट किंवा लेक्चर ऐकता किंवा सेशन लिसन करतात ते पण कळेल आपल्याला पुढचे अजून तीस सेकंड हा पोल चालू राहील पन्नासच्या पेक्षा पन्नासला थांबलेलं आहे सगळ्यांचं भरपूर जणांच सगळ्यांना पोल दिसतोय नक्की जस्ट गिव्ह मी रिप्लाय यू कॅन अनमिट युअर सेल्फ येस सर येस सर हो सर सर सबमिट केलं सर एक लक्षात घ्या या सेशन नंतर नक्कीच तुम्हाला जर कोणी विचारलं कि त्याला कोणता मोबाईल किंवा कोणता ऍटलिस्ट डेफिनेटली कॉम्प्युटर घ्यायचा असेल तर तुम्ही त्याला व्यवस्थित रित्या सजेस्ट करू शकता त्याच्या गरजेनुसार कारण जेव्हा तुम्ही इंजिनियर होणार डेफिनेटली कॉम्प्युटर इंजिनिअरिंग किंवा इंजिनिअरच्या विद्यार्थ्यांना कोणीही विचारलं जातं कारण असं वाटलं जातं इंजिनियर म्हणजे त्याला या गोष्टीची माहिती असणार आणि त्यावेळेस तुम्हाला तुमच्या मित्राला सजेस्ट करणं खूप गरजेच आहे की त्याला नक्की कोणता कॉम्प्युटर किंवा त्याला सुटेबल असू शकतो आणि महत्वाचं आहे की त्याच्या बजेटमध्ये ओके मी आता स्टॉप करतोय पोलिंग आतापर्यंत पंच्याऐंशी पैकी बासष्ट जण रिप्लाय दिलाय आय डोंट नो वॉट अबाउट अदर्स मी तुम्हाला रिझल्ट शेअर करतो की जेणेकरून तुमच्या लक्षात असेल ते रिझल्ट तुम्हाला सगळ्यांना दिसत असतील सिस्टीम भरपूर जणांनी युज केली की बावन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम त्याच्यामध्ये विंडोज सेव्हन असेल विंडोज टेन मे बी डिपेंड की कोणती ऑपरेटिंग सिस्टम त्यांनी युज केली अगेन अँड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम पण भरपूर जण बिकॉज राईट नाव बऱ्यापैकी आता जे तुम्ही सगळे घरी आहेत ऑपरेटिंग सिस्टम युज करत आहात आणि भरपूर जणांचा बजेट जर विचार केला की फोर्टी सेव्हन पर्सेंट लोकांचं म्हणणं आहे किंवा पार्टिसिपंटचं म्हणणं आहे की त्यांना तीस हजार पेक्षा किंवा तीस हजारच्या आसपास कॉम्प्युटर गरजेचं आहे त्याच्यानंतर तेवढाच याच्यामध्ये ऍटलिस्ट पन्नास हजार मध्ये पण तेवढंच आहे पण हा याच्यामध्ये एक ऑप्शन बघा की युबन टू ऑपरेटिंग सिस्टमला रिस्पॉन्स जो आहे तो झिरो आहे आणि ह्या गोष्टीचा किती इफेक्ट होऊ शकतो हे तुम्हाला पुढच्या लक्षात येईल कारण जेव्हा तुम्ही म्हणताय की मला तीस हजार पेक्षा कमी किंवा पन्नास हजार पेक्षा रेंजमध्ये ते एक सुटेबल आहे पण त्याच्यामध्ये युबन टू ऑपरेटिंग सिस्टम कुणीच ऑप्शन निवडला नाही ठीक आहे सो आय विल स्टॉप शेअरिंग दिस रिझल्ट आय विल मूव टू द बेस्ट आणि परत आपण याच्यावरती तुम्हाला लक्षात येईल की या पॉईंट वरती काय मला म्हणायचं होत ओके इथपर्यंत कुणाला काही शंका आहे का नो सर नो सर ओके थँक्यू सो नाव द नेक्स्ट क्वेश्चन दॅट इज रिसर्च द बेसिक कॉम्प्युटर कॉम्पोनंट आता 
एक्झॅक्टली आता वेन इट कम्स टू स्टार्ट शॉपिंग आपलं जेव्हा एक्झॅक्टली शॉपिंग करायचं असेल मे बी तुम्ही नियर बाय शॉपला जाणार किंवा राईट नाव इ कॉमर्स साईट इज अवेलेबल मे बी फ्लिपकार्ट अमेझॉन देन इवन क्रोम स्टोअर टाटानी त्याचं क्लिक पण ऍप चालू केले क्रोम स्टोअरला धरून सो दे आर आर सो मेनी ऑप्शन यू हॅव द्लेंटी ऑफ ऑप्शन तुम्हाला मल्टिपल मशीन्स तुम्हाला बघता येऊ शकतात बरोबर आहे पण त्याच्यामध्ये कोणती बेसिक गोष्ट आपण विचारात घेतली पाहिजे ऍक्च्युली लॉट्स ऑफ द थिंग्स आर अवेलेबल इफ यू कन्सिडर द कॉम्प्युटर ब्लॉक आता आवाज येतोय का माझा नेट मी शेअर स्क्रीन म्हणून सांगेन स्क्रीन इज अगेन अवेलेबल कन्सिडर मी कुठे होतो मला कोणी सांगू शकेल का लास्टला पॉईंटला की मी सांगत होतो की जेव्हा जर तुम्ही कॉम्प्युटर विकत घ्यायला जाताल त्यावेळेस तुमच्या डोक्यामध्ये असलेले काही महत्वाचे कॉम्पोनंटचा विचार करावा लागणार आपल्याला ऍक्च्युली काही याच्यापेक्षा व्यतिरिक्त पण अजून काही कॉम्पोनंट्स आहेत पहिला कॉम्पोनंट आहे प्रोसेसर दुसरा आहे रॅम आणि तिसरा आहे तो ग्राफिक्स कार्ड हे तीनच काय गोष्टी गेल्या त्यातल्या तर मेन दोनच आहेत प्रोसेसर आणि मेमरीच्या रिलेटेड त्याचे हार्ड डिस्क म्हणा किंवा प्रायमरी मेमरी अँड सेकंडरी मेमरी म्हणजे याच्यामध्ये पण अजून काही इनपुट डिव्हायसेस आणि आउटपुट डिव्हायसेस ऑल्सो मॅटर्स रिलेटेड टू कॉम्प्युटर इनपुट डिव्हायसेस असतात की जेणेकरून काही इनपुट कॉम्प्युटरला किंवा सीपीयू ला दिलं जातं सीपी विल प्रोसेस दिस इनपुट सीपीयू त्याच्यावरती प्रोसेस करतो आफ्टर प्रोसेसिंग इट विल बी स्टोअर्ड इन टू द सेकंडरी मेमरी किंवा इट विल बी डिस्प्ले किंवा सायमेंटेनिस तो डिस्प्ले पण करू शकतो किंवा सायमेंटेनिस तो प्रिंट करणं किंवा एखाद्या स्पीकर थ्रू आपल्याला ऐकू आणणं दिस इज आउटपुट डिव्हायसेस ओके सो नाव द क्वेश्चन इज दॅट रिलेटेड टू ऍज कॉम्प्युटर ब्लॉक डायग्राम मध्ये मग त्या सीपीयू मध्ये काही गोष्टी जे ज्या आता ज्या ह्या गोष्टी आपण बघतोय विच आर मेनली रिलेटेड टू द सीपी आणि इथे जे तुम्हाला इथे जे स्क्रीनशॉट दिसतो याच्यामध्ये वेगळे कॉम्पोनंट्स की त्याच्यामध्ये जर काही पार्ट विचार केले तर ते सीपीयू चे रिलेटेड जास्त मग माऊस आउटपुट डिव्हाइस इथे काहीतरी चिप्स दिसतात सम फॅन सम लाईक बिग बोर्ड विच आर हॅव्हिंग सम कॉम्पोनंट त्याच्यानंतर काही हे कॅबिनेट दिसत आहे काही हार्ड डिस्क यु एस बी पेंड्रा वेब कॅमेरा मॉनिटर ओके सो लॉट्स ऑफ द थिंग्स आर रिलेटेड थिंग्स सो नेक्स्ट प्रोसेसर पहिला क्वेश्चन जेव्हा आपण कॉम्प्युटर घ्यायचा असेल तर तो आपल्या डोक्यामध्ये व्हॉट मेक्स कॉम्प्युटर रन की कॉम्प्युटरला कोण रन करू शकतो किंवा कॉम्प्युटरला काय थिंकिंग किंवा जे कसं उघडत असेल रिलेटेड टू ह्युमन बिंग्स वी हॅव अ ब्रेन okay so same thing related to the computer brain it is the it is known as a processor so processor vegvele asu shaktat related to te- technological the processor bahitla in the electronics ki processor vegvele prachar mag microcontroller asel microprocessor pan asto okay kai pci suits astat so tacha madhe the processor it is a microcontroller okay so processor vichar karto mag tam processor cha kaam hai don prakar cha processor karto it is known as a processing there are two kinds of main processing is done in the computer one is arithmetic process and another is a logic process so what is logic logic means in which way you are thinking tumhi kasha prakare vichar karta okay tela manla jata logic ani aaj je apan market madhe bagto artificial intelligence tacha je kaam hai te logic varti jasta म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आज तुमच्या मोबाईलला पण काही फेस रेकग्नायझेशनचे टूल्स आले की जर तुमचा चेहरा दिसला तर तो ऑन लागतो बरोबर आहे दिस इज नोन ऍज अ फेस रेकग्नाइज म्हणजे इट इज इट्स अर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आणि ते लॉजिक बेस्ड असतं सो प्रोसेसर 
समटाइम्स लॉजिक बेस फॉर एक्साम्पल एखाद प्रोग्राम बीडीवी मुला प्रोग्रामिंग शिकले गोषी थोड़ा फार महित है कि डिशीजन मेकिंग कराए दैट डिशीजन मेकिंग इज डन प्रोग्रामिंग तो लगना प्रोसेसर विल हैंडल दैट थिंग लॉजिक यूनिट विचार करते कि एखाद स्टूडेंट पास है का फेल है डिपेंड्स अपॉन इट्स मार्क्स एखाद नंबर इवन है ऑड है सो तो तुम्हें जेव इन्सर्ट करता तो प्रोसेसर तेल डिशीजन घर थ्रू प्रोग्रामिंग इट इज रिक्वायर्ड ओके सो थ्रू द लॉजिकल युनिट अपन डिसाइड कर बरबर है कि आज अपने समोर जर एखाद एखाद घर समोर पाटी लिखी अल कि कुत्यापासन सावध रहा तो अपन गेट उगड़ता थोड़ा वे तरी विचार कर दिस इज अवर लॉजिक तुम थिंकिंग है ओके एंड अनदर थिंग इज रिटेड टू द प्रोसेसर कि प्रोसेसर मध्य अरिथमेटिक ऑपरेशन सो कॉम्प्यूटर मेनली डिजाइन फॉर द कॉम्प्यूटिंग पर्पज सो बेसिक तुम्हें को नीड सा कॉम्प्यूटर वॉफिस पर्पज वेबसाइट वाणा कि गेमिंग प्रोसेसर इज मस्ट ओके प्रोसेसर मध्य आता वेरिएशन है राइट नाउ देर आर टू मेन कंपनीज विच आर प्रोड्यूसिंग द प्रोसेसर वन इज ए एम डी अनदर इज इंटेल जर तुम्हें मोबाइल डिवाइसेस थ्रू विचार के स्नैपड्रैगन दीज आर द कंपनीज विच आर प्रोड्यूसिंग द प्रोसेसर फॉर द मोबाइल ऑल्सो इंटेल इज ऑल्सो वर्किंग ऑन द मोबाइल प्रोसेसर ऑल्सो ओके प्रोसेसर इज स्मॉल चीप प्रोसेसर एक चीप आते इट इज इट्स इलेक्ट्रॉनिक चीप रजिस्टार्स फ्लैग्स थ्रू इत जे दिस्त है हाँ सॉकेट है इट इज अ सॉकेट विच इज अवेलेबल इन युअर मदर बोर्ड मदर बोर्ड कॉम्प्यूटर मे वी विल नेक्स्ट सेशन मे अपन पूर्णतः हार्डवेयर कम्प्लीट बढ़ा कारण मैं डिटेल मे संग ओके डिजाइन दिल राइजन सीरीज है जे कोर सीरीज है एक्चुअली कोर्स हा अवेलेबल प्रोसेसर मध्य इंटेल ने ब्रांडिंग जे के लिए कोर से रिनेटेड के समझू ना कि इतने कोर इतने कोर आई फाइव पांच कोर है नौ कोर्स है सेवन कोर्स है कोर्स कोर्स एखाद मोटा प्रोसेसर है कहीं सब प्रोसेसर समझा ओके प्रोसेस डेफिनेटली आता इंटेल मध्य आई थ्री प्रोसेसर जे है फोर फोर कोर्स एट कोर्स कोर्स आज अपन एट अ टाइम साइमल्टेनिअसली मल्टीपल एप्लिकेशन यूज करते अपने मोबाइल मे कि कॉम्प्यूटर वरती ओके मे मल्टीपल एप्लिकेशन जर आप यूज कराए तो हा कोर्स का यूज होता मैं कोर्स मु आप परफॉर्मस इन्क्रीज परफॉर्मस वाड़ा दिशो मैं थ्रू अजु वर्चुअल लॉजिक वर्चुअल लॉजिक वर्चुअली नॉट हार्डवेर जे कोर्स हा कशा हार्डवेर मध्य बहू शक प्रोग्रामिंग थ्रू थ्रेडिंग थ्रेडिंग कस एक कोर मे अजु थ्रेडिंग कर थ्रेड मे एक स्मॉल पीस ऑफ प्रोसेस थ्रेड मे स्मॉल पीस ऑफ प्रोसेस प्रोसेस जी रनिंग मध्य आता मैं क्या प्रोसेस चालू है जी प्रेजेंटेशन तुम्हारा दिता है जूम मीटिंग चालते एक प्रेजेंटेशन दिता है जूम मीटिंग प्रोसेस चालू है जूम मध्य अपने वेग थ्रेड्स थ्रेड्स को शेयरिंग एक थ्रेड है कैमेरा चालू एक वे थ्रेड है माइक चालू एक वे थ्रेड है ओके सो वेगवे थ्रेड्स नुसार प्रोसेसर्स वेगवेगे प्रोसेसर मध्य अपग्रेडेशन चालू तुम्हारा इतने नाइन्थ जनरेशन दिता राइट नाउ इलेवन जनरेशन इज ऑल्सो इन द मार्केट आर्किटेक्चर प्रोसेसर आर्किटेक्चर मे का चेंजेस कर परफॉर्मस इन्क्रीज करना आर्किटेक्चर मे चेंजेस कर मे बी कोर इन्क्रीज करना क्लॉक स्पीड वाढ़ा क्लॉक स्पीड मे एक वन सेकेंड मे तो किसी प्रोसेसिंग करू शो हेरती प्रोसेसर जनरेशन मे चेंज होता है जस आज आप एखाद सॉफ्टवेयर इन्स्टॉल के अपग्रेड ये बरबर है मैं अपग्रेड समाइम्स अपग्रेड लाइन पैकेज नेम बगित जनरेशन पार्ट जर चेंज जनरेशन चेंज तसच हे जनरेशन चेंज है इट विल बी डिपेंड्स अपॉन द देअर जनरेशन इज चेंज डिपेंड्स अपॉन दट इज द आर्किटेक्चर चेंजेस ओके जेव तुम्हें एखाद प्रोसेसर विचार करता है मैं वे तुम्हारा विचार लगे कि आपकी गरज का प्रोसेसर अपने किसी हाई एंड ऐसी प्रोसेसर पाजे अपना कशा सा यूज है जर तुम्हारा बेसिक ऑपरेशन कराए तो यू आर सफिशियंट विथ आई थ्री कि 
एमडी रायझन थ्री एमडी रायझन फाय कम्पॅरेटिव्हली दोघांमध्ये जास्त डिफरन्स नाही इव्हन राईट नाव एमडी रायझन हॅव्हिंग द बेस्ट परफॉर्मन्स दॅन द इंटेल प्रोसेसर आय फाय अँड आय थ्री रायझन सिरीज खूप चांगल्या रीतीने काम करते पण रिलेटेड टू रायझन असं म्हणलं जातं एमडी रायझन से रिलेटेड त्याचा हिट जनरेशन जास्त मग आता हा पण एक काम त्याच्यामध्ये पण एक पॉइंट असतो की प्रोसेसर ओके नेक्स्ट पॉइंट आहे त्याच्यामध्ये त्याच्या आधी प्रोसेसर बद्दल थोडं बोलतो की प्रोसेसर रिलेटेड पण एक काही गोष्टी असतील जर तुम्ही असं म्हणा की आपण डोकं गरम होणं की आपण म्हणतो कधी कधी वाक्य आपल्या डेली डे टू डे लाईफ मध्ये की खूप काम केलं असेल किंवा राग येणाऱ्या गोष्टींमध्ये पण इफ यू आर एक्सेसिंग द युज द प्रोसेसर कॉम्प्युटर जर खूप वेळ तुमचा स्टँडबाय राहिला असेल किंवा चालू राहिला असेल ऑब्विसली सम हिट विल बी जनरेटेड बाय द प्रोसेस सो प्रोसेस इंटेल किंवा आर्किटेक्चर मध्ये अशा पण काही गोष्टी असतात की हिट सिंग झाली पाहिजे म्हणजे हिट बाहेर पडली पाहिजे जे काही त्याच्यामध्ये स्मॉल एक्सटेंड मध्ये जरी ती हिट तयार होत असेल तर त्या हिट बाहेर पडल्या पाहिजे त्याच्यासाठी पण टेक्नॉलॉजी असते बीपीआय टेक्नॉलॉजी वगैरे प्रोसेसर मध्ये युज केल्या जातात इवन त्याच्यावरती असं एक बारीक असा सिल्वरचा लेअर पण दिला असतो सिल्वर पेस्टचा की जो हिट सिंग करू शकतो ओके सो हे प्रोसेसर बद्दल प्रोसेसर यू हॅव टू नीड डिसाईड विच प्रोसेसर यू नीड ऍज पर युअर नीड म्हणजे जर खूप हाय एंड हाय एंड काही खूप कॉम्प्लिकेशन जर तुम्हाला काही ऍक्टिव्हिटी करायची असेल तर तुम्हाला बेस्ट प्रोसेसर लागणार किंवा लेटेस्ट व्हर्जन पण लागेल असं म्हणू शकतो ओके प्रोसेसर ही अशी गोष्ट की आपण ती वन टाइमच घेऊ शकतो बऱ्यापैकी त्याला चेंज करायचं असेल तर तो प्रोसेसर पूर्णतः तुम्हाला काढूनच टाकावा ओके नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू दिस इट्स अ मेमरी म्हणजे कॉम्प्युटरच्या मेमरीज आपण जेव्हा घेतो मेमरी जेव्हा शब्द येतो तेव्हा डोक्यामध्ये आपण आता आपल्या ब्रेन मध्ये पण आपण डेटा स्टोअर करतो हे बेसिक काही गोष्टी आपण आधी मेमरीच्या रिलेटेड बघू आणि मग आपण कॉम्प्युटरच्या मेमरी बद्दल विचार करू कॉम्प्युटर मध्ये मेमरी जे असतात त्या डिजिटल मध्ये असतात पण जेव्हा कॉम्प्युटरला जेव्हा आपण विचार करतो कॉम्प्युटर म्हणा किंवा एनी मशीन विच इज इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन विच विल अंडरस्टँड ओनली टू डिजिट्स वन इज झिरो अँड अनदर इज वन आणि हे असं का होत बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनंट जे तयार केला विच आर इन सर्किट्स म्हणा किंवा सेमी कंडक्टर्स युज केल्या जातात किंवा काही समटाईम्स डायओ मग हे जे इलेक्ट्रॉनिक्स डिव्हाइस आहेत जेव्हा ते इन्फॉर्मेशन स्टोअर केले असतात किंवा काही फ्लिपलॉप्स असतात इलेक्ट्रॉनिक स्टुडंट्स विल गेट दिस पार्ट इन द नेक्स्ट इयर्स की त्याच्यामध्ये डीप मध्ये त्यांना कळेल की कसे ते मेमरी युनिट्स तयार केले जातात ओके पण म्हणजे जेव्हा इलेक्ट्रिकल सिग्नल फ्लो असतो त्यावेळेस त्याला वन म्हणलं जातं आणि ज्यावेळेस इलेक्ट्रिकल सिग्नल झिरो असतो त्या म्हणजे काहीच नसतो तर त्यावेळेस तो झिरो असतो म्हणजे तिथं कोणती डेटा नाही जेव्हा तिथं डेटा असेल ऍट दॅन इट्स वन इट्स ओके तर त्या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल मुळे कॉम्प्युटरच्या म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनंट्स मुळं कॉम्प्युटरमध्ये दोनच गोष्टी होऊ शकतात एकतर फ्लो करंट असेल किंवा करंट नसेल त्यामुळे त्या दोन डिजिट्स वरती पूर्णतः सिस्टीम डिपेंड असते रिलेटेड टू द स्टोअर द मेमरी आणि हेच टू द पॉवर ह्यालाच म्हणलं जातं बायनरी सिस्टीम सुद्धा म्हणू शकता तुम्हाला विच इज हॅव्हिंग द बेस्ट टू आणि बेस्ट टू चा नक्कीच फायदा आहे ह्याच्यामध्ये आता हे कसं मेमरी डिसाईड केल्या जातात एक निब्बल म्हणजे फोर बीट्स जेव्हा चार बीट्सचा विचार करतात कॉम्बिनेशन ऑफ फोर बीट्स चार बीट्स इन्फॉर्मेशन त्याला म्हणलं जातं इट्स अ निब्बल ओके आणि जेव्हा तुम्ही एट बीट्स किंवा त्याला आपण म्हणा की टू निब्बल्स विचार करू किंवा एट बीट्स हे बेसिक मेमरी युनिट्स आहेत निब्बल आणि बाईट मेमरीचे जर तुम्हाला मोजायचे असेल जसं काल तुम्ही मेजरिंग युनिट बघितलं सेंटीमीटर मिलीमीटर लाईक दिस इफ यू वॉन्ट टू कॅल्क्युलेट द मेमरी ऑफ एनी कॉम्प्युटर डिव्हाइस इट इज अव्हेलेबल इन द बीट्स बेसिक युनिट बीट्स आहे बरोबर मग चार बीट्सचा एक निब्बल असतो आणि एट बीट्सचा एक बाईट होतो एट बीट्सचा एक बाईट होतो ओके आणि जर किलो बाईटचा विचार केला तर एक हजार चोवीस बाईट म्हणजे टू रेस टू टेन दोनचा पॉवर दहा जर विचार केला तर एक हजार चोवीस बाईट्स होता आणि एक हजार चोवीस बाईट्स म्हणजे वन किलो बाईट ओके तसंच तुम्हाला आता बऱ्यापैकी एम बी मध्ये एखादा फोटो कॅप्चर केला असेल तर तो मेगा बाईट्स मध्ये असतो म्हणजे जर किती बाईट्स एक हजार चोवीस 
मेगा बाइट्स होता ओके आणि मग आता वन जीबी म्हणजे रॅम हार्ड डिस्क वगैरे जे असतात ते जीबी मध्ये पण असू शकतात किंवा एखादा तुम्ही मोबाईल घेत असाल तर त्याची रॅम किती मध्ये तर किती गिगा बाईट ची रॅम आहे त्याच्यामध्ये असतात तर थोडक्यात एक हजार चोवीस गुणिले जेवढे ते असेल तेवढे ते मेगा बाईटच्या त्या रॅम्स असतात ओके देन तेरा बाईट इट्स अ टीबी म्हणजे एक हजार चोवीस गिगा बाईटचा होतो वन टीबी वन टीबी इज एक हजार चोवीस बाईट असेल तर तो एक टीबी होतो एक हजार चोवीस चा मेगा बाईटचा असेल तो वन पेंटा बाईट्स असतो फेसबुकला डेली मोर दॅन ट्वेंटी पेंटा बाईटचा डेटा अपलोड होत असतो किती विचार केला तर फेसबुक ह्या ऑर टू कॅल्क्युलेट द मेमरी सो रिलेटेड टू कॉम्प्युटर मेमरी सो मेमरी युनिट रेफर्स टू द अमाऊंट ऑफ मेमरी स्टोरेज दॅट इज यूज टू मेजर ऑर रिप्रेझेंट अ डेटा ओके so memory unit amount of memory storage that is used to measure or represent data so in your computer what is your data is stored it is stored into the memory right now the 0 1 to decide kar but related to com- computer there are two kinds of the memories are there one is primary memory another is the secondary memory. so primary memory that stores or keep that data in small amount of the time you have fatty time sathi mana किंवा स्मॉल इंटरवल साठीच ती मेमरी स्टोअर केली जाते कॉम्प्युटरमध्ये ती मेमरी जास्त वेळ स्टोअर केली जात नाही किंवा जास्त वेळ ती प्रिझर्व्ह केला जात नाही तो डेटा तो खूप स्मॉल एक्सटेंड मध्येच असतो फॉर एक्झाम्पल एखादा आता आता रनिंग स्टेट मध्ये काय माझ्या कॉम्प्युटरवरती झूम मिटिंग चालू आहे तर माझ्या रॅम मध्ये झूम मिटिंगचं ऍप्लिकेशन लोड असत बरोबर जेव्हा मी हे ऍप्लिकेशन बंद करेल किंवा एंड मिटिंग करण्यास झूम मी बंद करेल त्यावेळेस रॅम मधून झूम ऍप्लिकेशन डिलीट केलं जातं किंवा काढून टाकलं जातं म्हणजे थोडक्यात जे रनिंग मध्ये ओके यू विल फाइंड प्रोग्राम रनिंग स्लशली ऑर इव्हन क्रॅशिंग जोपर्यंत तो क्रॅश होत नाही तोपर्यंत तो तुमच्या रॅम मध्ये राहतो जेव्हा तो क्रॅश होतो किंवा बंद केला जातो तेव्हाच तो रॅम मधून काढून टाकला जातो ओके सो प्रायमरी मेमरी स्मॉल एक्सटेंड म्हणा रॅन्डम ऍक्सेस मेमरी म्हणलं जातं नावातच त्याच्या रॅन्डम आहे जोपर्यंत तो चालू आहे तोपर्यंत म्हणजे जोपर्यंत रनिंग स्टेट मध्ये ऍट दॅट इन्स इट इज अव्हेलेबल इन द रॅम वेन यू क्लोज इट इट विल बी टर्मिनेट म्हणजे ज्या वेळेस म्हणजे स्मॉल अमाऊंट साठी किंवा काही वेळापुरता असतो रॅम मध्ये आणला अनदर मेमरी सेकंडरी मेमरी सेकंडरी मेमरी मध्ये येते हार्ड डिस्क किंवा नाव डेज एस एस डी म्हणलं जातं सॉलिड स्टेट ड्राईव्ह किंवा एम टू ड्राईव्ह पण आलेल्या आहेत ऍक्च्युली इट इज अडव्हान्स व्हर्जन ऑफ एस एस डी सो जे काय तुमचे प्रोग्राम डॉक्युमेंट्स व्हिडिओ फाईल्स म्युझिक जे ना स्पेस जास्त लागते ओके ते स्पेस अक्वायर करतात सेकंडरी मेमरी ते सेकंडरी मेमरी मध्ये स्टोअर केला ऍटलिस्ट मिनिमम पाचशे जीबीचा तर बऱ्यापैकी कॉम्प्युटर वगैरे आता घेत घेतलाच जातो इफ यू कन्सिडर पाचशे जीबी वन टीबी मध्ये पाचशे आणि वन टीबी मध्ये जास्त फरक दिसत त्यावेळेस तो हार्ड डिस्क मधून ट्रान्सफर केला जातो रॅम मध्ये समजा तो पाच जीबीचा जरी व्हिडिओ असेल बरोबर आणि रॅम माझे एक जीबी असेल तर त्याच्यातला छोटा छोटा पार्ट जेवढा तुम्ही एक्झॅक्टली बघत असता त्यावेळेस त्या इन्स्टंटला तेवढा पार्ट तो रॅम मध्ये लोड करत असतो आणि तो ओव्हर राईट होत असतो इन्स्टंटली खूप फास्ट रित्या ओव्हर राईट होत असतो उद्या आपण हे पण बघू की हार्ड डिस्क कशी काम करते ओके सो दीज आर माझ्या ह्याच्यामध्ये हार्ड डिस्क मध्ये पण आता रॅम मध्ये पण दोन तीन प्रकार आहेत ओके सो आय होप की हे तुम्हाला कसं दिसतंय मला माहित नाही पण एक रॅम माझ्या समोर आहे आता ओके दिस इज रॅम एक दिस इज वन काइंड ऑफ रॅम इट्स अ चीप हे डी डी आर टू आहे आणि अनदर रॅम इट इज इन माय हँड इट इज डी डी आर थ्री दोन प्रकारच्या रॅम सर ओके इट इज अ सिंगल चीप फॉर दिस सॉकेट इज वन सॉकेट इज अवेलेबल इन युअर मदर बोर्ड सीपीओ मध्ये मदर बोर्ड असतो जो एक मेन सर्किट बोर्ड असतो ज्याच्यावरती डिफरंट डिफरंट सॉकेट असतात आणि त्याच्यामध्ये आपण हे 
कनेक्ट करतो हे सॉकेट्स त्याच्यामध्ये आपण कनेक्ट करत असतो ओके वी विल सी द रॅम मी याच्यामध्ये फक्त थरली सांगतो तुम्हाला की कशा ओळखायच्या ओके रॅम मध्ये फरक आहे याच्यामध्ये आता डीडीआर रॅम म्हणलं जातं याला म्हणलं तर डबल डेटा रेट सिंक्रोनोस डबल डेटा रेट सिंक्रोनोस डायनामिक रॅम याला डी डी रॅम म्हणलं म्हणलं जातं डायनामिक रॅम पण म्हणलं जातं हे ज्या खास आहेत ह्याच्यावर तुम्हाला पण लक्षात येऊ शकतं की रॅम कशा आहे ओके मग एक बऱ्यापैकी सेंटरला ज्या होत्या त्या डीडीआर रॅम होत्या पहिल्या डीडीआर वन आणि डीडीआर टू मध्ये जास्त डिफरन्शिएट नाहीये ओके पण डीडीआर थ्री ची जी खास आहे ती वन थर्ड एक सेवन्टी फाय पर्सेंटचा दुसरा किंवा अभाव सिक्स्टी पर्सेंट एक पार्ट डिवाइड केला जातो त्याच्यामध्ये ती खास आहे आणि परत एकदा डीडीआर फोर मध्ये पण ती खास परत सेंटरला येते पण तसं ते खास मधून तुम्हाला कळतं की सॉकेट त्याच्यामध्ये नुसार असतात तुमच्या मदरबोर्डला ते सॉकेट तुम्हाला रेकग्नाइज करायला पाहिजे उद्या तुम्ही जर डीडीआर टू ची रॅम आणली आणि जर तुमचा सॉकेट जर असेल मदरबोर्डचा तो डीडीआर थ्रीचा असेल तर तुमची डीडीआर टू ची रॅम त्याच्यामध्ये फिट बसणार नाही हे काही स्पीड आहेत की तुमची रॅम कशा रीतीने वर्किंग करू शकते म्हणजे सेवन पॉईंट फायव्ह जीबी स्पीड मॅक्झिमम तुम्हाला मिळू शकतो डीडीआर टू मध्ये सतरा जीबीचा डेटा लोड होऊ शकतो म्हणजे रॅम मधून ते लोड होण्यासाठी म्हणजे प्रायमरी सेकंडरी मेमरी मधून प्रायमरी मेमरी मध्ये डेटा किती फास्ट लोड होऊ शकतो हे याच्या या स्टॅटिस्टिक्स मधून कळत आणि याच्यामध्ये क्लॉक फ्रिक्वेन्सी पण दाखवायला लागते मला म्हणजे पाचशे तेहतीस पासून ते सहाशे ते दिवस दिवसच मेगा हर्ड डीडीआर टू मध्ये पण तुम्हाला हे व्हर्जन्स मिळतात आता मी जी तुम्हाला डीडीआर टू डीडीआर थ्रीची जी दाखवली होती ती जी माझ्याकडे आहे ती एक दहा हजार सहाशे हर्डची आहे दहाशे दहा हजार सहाशे मेगा हर्डची आहे म्हणजे ह्याच्यापेक्षा थोडीशी जास्त म्हणजे सुरुवातीचीच म्हणू शकतो सुरुवातीच्या रेंज तुम्ही मॅक्झिमम रेंजची पण घेऊ शकता ओके okay? आणि जी डीडीआर टू माझ्याकडे होते आता अवेलेबल त्याचा स्पीड आहे सहाशे सदुसष्ट म्हणजे मॅक्झिमम डीडीआर मॅक्झिमम स्पीडची माझ्या मॅक्झिमम फ्रिक्वेन्सीची माझ्याकडे डीडीआर टू ची रॅम आहे म्हणजे फ्रिक्वेन्सी नुसार सुद्धा रॅम डिवाइड होतात या रेंज मध्ये कुठलीही तुम्हाला फ्रिक्वेन्सीची रॅम आणि हा जो स्पीड आहे मी तो मॅक्झिमम सांगितला जर तुमची फ्रिक्वेन्सी कमी असेल हा मॅक्झिमम स्पीड तुम्हाला त्या रॅम मधून अवेलेबल होऊ शकतो म्हणजे हार्ड डिस्क मधून रॅम मधून डेटा किती स्पीड मध्ये तो डेटा लोड म्हणजे सेव्हन पॉईंट फायव्ह जीबी सतरा जीबी सेकंदाला एवढा डेटा तुमच्या रॅम मध्ये लोड होऊ शकतो त्यामुळे तुमचा परफॉर्मन्स वाढू शकतो म्हणजे जेवढ्या हाय फ्रिक्वेन्सीची रॅम आणि डीडीआर थ्री का डीडीआर टू ह्याच्यावरून तुम्हाला कळेल की तुमचा मेमरी हा सेकंडरी मेमरी मधून प्रायमरी मेमरी मध्ये डेटा किती फास्ट लोड होतो ते तुमच्या लक्षात येऊ शकतो लक्षात येत इथपर्यंत कोणाला क्वेश्चन आहे का ओके okay, आता एक व्हिडिओ तुम्हाला दिसेल ह्याच्यामधून तुम्हाला लक्षात येईल की मी जे आता हार्ड डिस्क एस एस डी एम टू ह्या ज्या काही टेक्नॉलॉजी आहेत आता नवीन ह्या हार्ड डिस्क ह्याच्यामध्ये किती फरक पडतो तो तुम्हाला ह्या व्हिडिओ मधूनच कळेल आवाज येतोय सगळ्यांना दाखला सॉलिड स्टेट ड्राइव म्हणतात त्याला नवीन टेक्नॉलॉजी पण सॉलिड स्टेट ड्राइव्ह आहे 
डायरेक्टली मदरबोर्ड ला कनेक्ट करता है हार्ड डिस्क साथी कनेक्शन साथी तुम्हाला साटा केबल कि वह एक अधिक केबल ला मदरबोर्ड ला एसएसबी ला पर थोड़ क्या तसल लगता पर एसएसबी थोड़ा मतलब तेज़ वाले केबल सा पार्ट ये तो डायरेक्टली अटैच कर पाए अन्य हम तो तो डायरेक्टली तुम्ही मदरबोर्ड ला जाए पिक्सल लाइक चिप तो डायरेक्टली and comparatively, sir, you can reduce the size of it. But as its size reduces, definitely SSD is a lot of dispatch. Okay. So here your choice is that you have the SSD, the hard disk, the combination of both. Why M2? If you have an effort to sell your budget, because right now M2 is so much costly. Okay. So here is the memory. अजून मेमोरी ला सपोर्ट करना सटी कि वधर तुम्हाला परफॉर्मेंस वधर तुम्हाला कंप्यूटर सा परफॉर्मेंस अजून थोड़ा इनक्रीज कराए सा आसे पर आता है कौन सा टी गर्जे से फॉर एग्जांपल इतने क्वेश्चन इतने लीले पर इफ यू आर रनिंग गेम्स और डूइंग थ्रीडी डेवलपमेंट यू मस्ट लाइकली वांट इट कि वह सिविल इंजीनियर ला जरा आटो का आड़ वगैरह यूज़ कराए सर नसेल कि वह मैकेनिकल स्टूडेंट इंजीनियरिंग से स्टूडेंट है तो लाइक डिजाइन करना सर ये आटो का आड़ सॉफ्टवेयर के दिल लागना रस नसेल सर ये नेवर यूज़ नीड रिक्वायर्ड ग्राफिक्स का ओके तो लाइक दिल ग्राफिक्स का लागना नहीं बट जर तुम तुम्हाला एक फर्क दानों ला सेल कि घर में देखना आता है सेल सादा टीवी एचडी टीवी एलईडी टीवी ओके कि वह तुम चाह करे तुम्हाला आसान पन कई वीडियो दिखता है बगा हाई डेफिनेशन वीडियो कि वह जैसा मतलब वन वन थाउजेंड एटी एटी पिक्सल वीडियो आसता है बगा हाई डेफिनेशन मतलब कैसा मतलब पॉइंट � इमेजेस रेंडरिंग करो शक्त है कि तुम चाह सिस्टम वर्ती जर तुम चाह मॉनिटर कसाय प्रकार चाह सुन दो साधा मॉनिटर आसे तुम्हारे एनसीडी आसे पर ग्राफिक्स कार्ड जर आसे तर तुम्हाला तेजस मतलब इफेक्ट जान वाले दिसे तो स्मॉल पिक्सेल मधे सुधा फर्क है तो तेजस जर रेंडरिंग होना ते खूब सांगला क्वालिटीस ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट आस्था प्रत्येक प्रोसेसर में दे जीपीयू इज़ अवेलेबल जो प्रोसेसिंग में दे जीपीयू पर आस्तो पर तो जैसा काम पर तेज़ है कि ग्राफिक्स रिलेटेड में दे इमेजेस कि वह रेंडरिंग करना अतः गेम्स में दे रिलेटेड का लगता करने को फास्ट रिते ने प्रत्येक गोष्ट चेंज होता है थोड़ा फर्म मुंगिया नहीं मरना पर ऐसा इतना कलर तो हमारा एक्सेक्टली दिखना है पर इफ यू हैव द ग्राफिक्स कार्ड मैंने ग्राफिक्स कार्ड से आज एक फायदा क्या है तो जो प्रोसेसर वर्चस्व लोड होता जीपीयू जब प्रोसेसर में जो जीपीयू होता है तेजस्व लोड कम ही होता ग्राफिक्स कार्ड इस एडिशनली इंस्टॉल मैं � पन बेसिक जर तुम ची नीड आसल मला आड़ो फोटोशॉप वगैरह पाई जा सके तर तेज़ा से रिलेटेड पन एक गोष्ट है जर एक हाथा सॉफ्टवेयर तुम्हाला कौन सा प्रकार का सॉफ्टवेयर तुम्हाला यूज़ कराए जा सके लेट मी आई विल न्यू शेयर ब्राउज़र जिस तरह से गाने में टाइप कर दस लेना हो सर हो सर यस सर सॉरी सिस्टम रिक्वायरमेंट कराल पाएगा तुम्हें 
ओके नाव इयर सीस्टीम रिक्वायरमेंट मध्य जर तुम्हें विचार के प्रोसेसर ओके प्रोसेसर पाजे तुम्हारा संगत एट जीबी संगित जेव काल तुम्हारा सुतारा सर संगत होते एट जीबी ची रेकर्ड रिकमेंडेड कि सिक्सटीन जीबी जेव सॉफ्टवेयर तैयार के टेस्टिंग के सोला जीबी जर तुम्हें रैम वाली मेमरी वाले तो तुम्हारा खूब चांगला परफॉर्मस दस इतने डिस्प्ले साजोल्यूशन जास्त एज दिस रिजोल्यूशन इज वेरी हाई बेसिकली तुम लैपटॉप तुम मॉनिटर पसा रिजोल्यूशन का पाजे बेसिक बारा पैके रिजोल्यूशन से तुम्हारा इजीली आता मार्केट मे लो एंड से रिजोल्यूशन से मॉनिटर मिलना बंद ओके हे तुम्हारा डिस्क स्पेस सहा जीबी ची फिर जेवे इंस्टॉल होते सहा जीबी पैक्चुअल वर्किंग मे तुम्हें जेव फाइल कराते जास्त मेमरी लगू शो so, इतने हेचे ग्राफिक्स का नहीं पफ यू नीड द गुड परफॉर्मस एट द डेट यू नीड अ ग्राफिक्स कार्ड जर तुम्हारा ग्राफिक्स कार्ड आने में गरजे तसच समझा एंड्रॉइड मन एक सॉफ्टवेयर एंड्रॉइड स्टूडियो तुम्हारा रिक्वायरमेंट का सो फॉर दिस एंड्रॉइड फोर जीबी रैम फ्री स्टोरेज टू हेचन रिजोल्यूशन दिल है ओके रैम रिक्वायरमेंट्स एंड्रॉइड स्टूडियो मे पे कि खूब वे सीस्टीम लोड होता ना खूब पावर कंजन पावर का इश्यू होता है परफॉर्मस डिग्रेड होता ओके सो यु सुधा तुम्हारा कहे कि तुम्हारा कशा प्रकार सॉफ्टवेयर पाजे होते शेयर वन से स्क्रीन सो ग्राफिक्स कार्ड इज जन्ना कुणाला एखाद हाई एंड सॉफ्टवेयर कि ग्राफिक्स रिनेटेड काम कर इमेज प्रोसेसिंग डिजाइनिंग एनी प्लैन एट दैट इज यू नीड ग्राफिक्स कार्ड कि ज्यादा एखाद गेमिंग ग्राफिक्स कार्ड इज रिक्वेड सम अदर कॉम्पोनेंट्स जे कुछ सीस्टीम सा लगना आता हमें मेन अदर कॉम्पोनेंट्स मे आला पर मॉनिटर तुम्हारा मॉनिटर जर परस कराए तो ऐटलीस्ट आता मेरा एक क्वेश्चन है जर तुम्हारा जर तुम्हें डेस्कटॉप घेना तुम्हें मॉनिटर सा वे चॉइसेस जास्त अवेलेबल है डायगोनल मे मोजल जता विविंग साइज हा चौवीस इंच मॉनिटर है विविंग साइज कि तेवीस पॉइंट आठ थोड़ाफार हरिजॉन सा जो फ्रेम सा ओके मै बेस्ट मॉनिटर साइज एज पर ज्यादा टेन टेन एस टू नाइन रेसो बगा जो रेक्टैंगल शेप मे मॉनिटर दिसला पाजे का ही जन स्क्वेर शेप मध्य मॉनिटर घता तो व्यूला चांगला ना अपना रेकग्नाइज आई आईला जो रेकग्नाइज हो तो रेक्टैंगल शेप टेन एस टू नाइन रेशो जो है ना तो खूब सुटेबल मुवी सुधा अशा आप बगतो जो मुवी बगतो पट्टी वर घर तो टेन एस टू नाइन रेशो मेन्टेन किया तो मॉनिटर सुटेबल मॉनिटर हाई डेफिनेशन मॉनिटर एलईडी मॉनिटर्स राइट नाउ वेरी इफेक्टिव कारण पावर कंजम्शन खूब कमी है ओके कूलिंग सीस्टीम है फॉर एक्जाम्पल जो तुम्हें सर्वर मशीन तुम्हारा कूलंट पे कूलंट मीन का कॉम्प्यूटर खूब जर गरम हो रहा खूब वे जर तुम्हें गेम खेल इतना कूलंट वाला जस अपन एखाद फोर व्हीलर लेडिएटर वगैरह कूलंट है बेसिक सीपीयू मध्य कूलंट सा फैन एक्जॉस्ट फैन वगैरह एडिशनल सुधा लगू शको जर तुम्हारे खूब का जास्त वे तुम्हें गेम्स कि जास्त वे तुम काम एक सर्वर बेस्ड तुम्हें मशीन यूज करना कूलंट इज ऑल्सो रिक्वाइड इतना खूब छान रीति ने कूलंट है लाइटिंग पे ओके सम कनेक्टिंग डिवाइसेस जर तुम्हें लैपटॉप का विचार कर कनेक्टिंग डिवाइस आज सी डी सी डी ड्राइवर है का डीवी राइटर है का कि वाईफाई है का बरबर वाय ब्लूटूथ डिवाइस ब्लूटूथ रिसीवर है का कि आता नवीन एक गोष है कि विजे केबल विजे केबल सीम्पल मॉनिटर लिजे केबल सी जो हार्डवेयर का पार्ट अपने डिटेल मे तुम्हारा सभी कंपोन दाखो विजे केबल वगैरह सभी गोषी दाखो केबल्स एच डी एम आई केबल पे बयापै कि प्रोजेक्टर तो आता एच डी आई केबल वरती नीट मिलता पूर्वी की जी विजे केबल जी ब्लू कलर की मॉनिटर लाइटा विजे केबल आता मिलत नहीं कहीं इवन विजे केबल की साइज जास्त आती लैपटॉप जो आता तो थीन करना सा चलना है एच डी एम आई केबल खूब स्मॉल आते ओके सो बेसिक डायरेक्टली तुम्हें एच डी एम आई केबल थ्रू यूज करावे लगते हाई डेफिनेशन सा विजे केबल की जरा वीडियोग्राफिक्स आरे कमी क्वालिटी एच डी एम आई केबल मिलते 
इवन कनेक्शन साजे फोर्टी फाइव कनेक्टर्स लैंड केबल कनेक्टर मन इवन साउंड कार्ड तुम्हारा एखाद साउंड स्पीकर अटैच कराए साउंड कार्ड कनेक्टिंग डिवाइस अजु एक राइट नाव प्रत्येक मदर बोर्ड कॉम्प्यूटर जर आप बहुत कि यूएसबी एक सुरू यूएसबी युनिवर्सल बस मन जो आता तुम्हें को गोष बन तुम्हारा मोबाइल चार्जर पता यूएसबी बेस ये एखाद की बोर्ड सुधा आता यूएसबी बेस नहीं पूर्वी की बोर्ड माउस स्पेशली डिजाइन केबल्स राइट नाउ यूएसबी कॉम्पोनट इजीली हेन्डल ऑल दीज थिंग्स सो कनेक्टिंग डिवाइस मैटर करता किती कनेक्टिंग डिवाइस ला सपोर्ट है तुम्हारे कॉम्प्यूटर का सीपीओ चाहिए मैटर करता है प्राइस कमी जाऊ फॉर एक्जाम्पल मुडेगा सर जो जो लैपटॉप है जो आता लेटेस्ट मे मिला आम हा विचार विजय केबल पटैचमेंट पाजे एच डी एम आई केबल पटैचमेंट होते इवन आरजे फोर्टी फाइव पी वाइफ का रिसीवर पाही लैपटॉपला आता आरजे फोर्टी फाइव ये नहीं जर तो खूब स्लीम पाई वे वेली आरजे फोर्टी फाइव मिलू शकता ओके सो हे एक ऑप्शन है कनेक्टिंग डिवाइसेस कि विचार करा लगना कुलंट वगैरह जास्त गरज नहीं ओके नाउ क्वेश्चन इज दैट ऑपरेटिंग सीस्टीम जो माला तुम्हें पोलिंग मध्य दिल होके जो मैं तुम्हारा पर रिजल्ट शेयर करते हे भरपूर जन मन हो ऑपरेटिंग सीस्टीम बाबती कि युवन टू ऑपरेटिंग सीस्टीम जीरो पर्सेंट है ओके एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सीस्टीम इज देअर नो नो प्रॉब्लम एंड भरपूर जन उत्तर होते कि मैक्रोसॉफ्ट विंडोज एप्पल ऑपरेटिंग सीस्टीम पांच जन होते बरबर बजेट का विचार के भरपूर जन बजेट है तीस हजार पेक्षा कि पन्ना हजार पेक्षा मोस्टली भरपूर जन है बजेट की पन्ना हजार पेक्षा मैं हे हा कि विचार ऑपरेटिंग सीस्टीम ये अपन आता बढ़ू राइट नाउ देर आर ऑपरेटिंग सीस्टीम मार्केट मध्य ऑपरेटिंग सीस्टीम मीन्स वॉट ऑपरेटिंग सीस्टीम एक सीस्टीम सॉफ्टवेर है जे आतापर्यत तुम्हें बढ़ता है हार्डवेर पार्ट है बरबर है जो मुझे एक बॉक्स मन टू रन दिस बॉक्स वी नीड सॉफ्टवेर सॉफ्टवेर इट्स इज अ स्मॉल पीस ऑफ प्रोग्राम प्रोग्राम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन की जे डेवलप के लिए जता इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट्स कॉम्प्यूटर स्टूडेंट्स यूजिंग देर स्किल्स कशा सा सॉफ्टवेयर बना कशा सा डिवाइस मशीन कश चालू कराएं वेगवेगे सॉफ्टवेयर अपन बढ़तो ये आता मैक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर इतने मैं ऑपरेटिंग सीस्टीम दाखला ओके सो ऑपरेटिंग सीस्टीम मीन्स टू रन ऑल द डिवाइसेस ऑपरेटिंग सीस्टीम च मेन काम टू गिव द कमी और इट्स अ कम्युनिकेशन कनेक्टर कम्युनिकेटर मनू शकता हार्डवेयर अदर एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर अपने म्यूजिक प्लेयर कि एम एस ऑफिस अपना ब्राउजर कि जूम सॉफ्टवेयर कम्युनिकेशन कर काम ऑपरेटिंग सीस्टीम हार्डवेयर मधा दुआ है कारण आता जूम एप्लिकेशन लाइजे कैमेरा पाजे माइक पाजे बरबर है तुम्हारा माइक चाह हार्डवेयर है मैं हेचम जो दुआ बनते तो ऑपरेटिंग सीस्टीम बरबर तो ऑपरेटिंग सीस्टीम वेगवेगे मार्केट मे मैं दोन प्रकार क्लोज सोर्स ओपन सोर्स क्लोज सोर्स तुम्हारा पैसे मोजावे लगता है राइट नाव भरपूर जन उत्तर दिल विंडोज ऑपरेटिंग सीस्टीम कि आईओएस मैक ओएस बरबर है कि एंड्रॉइड पे विंडोज कि मैक ऑपरेटिंग सीस्टीम यू हैव टू पे समथिंग ज्यादा तुम्हारा पैसे मोजावे लगता टू बाय ये तुम्हारा पैसे घेन अपने पैसे घर पैसे मोजावे लगते ओके हम तुम्हारा गरज ओखा लगे कि तुम्हारा कशा प्रकार की ऑपरेटिंग सीस्टीम पाजे वेदर रिनेटेड टू द एंड्रॉइड Android is freely available. It's so open source. आज तुम्हारा सुधा तुम्हारे प्रकार के ऑपरेटिंग सीस्टीम करता एंड्रॉइड वन हे एक्चुअल मध्य जी डेवलप एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सीस्टीम ती मिलते जर तुम्हें शाउमी कि वन प्लस अगेन रियलमी कस्टमाइज ऑपरेटिंग सीस्टीम मिलते कस्टमाइज ऑपरेटिंग सीस्टीम का मिलू सकते बिकॉज इट्स ओपन सोर्स चेंजेस के जुसार तुम्हारा एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सीस्टीम मिलते स्टॉक एंड्रॉइड एंड्रॉइड वन जैसे एक्चुअल एंड्रॉइड कंपनी ने जी गुगल ने डेवलप के लिए एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सीस्टीम जे का कंपनियानुसार कस्टमाइज करता जास्त फरक नो बी तो प्लैटफॉर्म तसा जो पे थीम्स वगैरह दिल्ली रियल जर तुम्हें रियल एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सीस्टीम बगित थीम्स वगैरह प्रकार अवेलेबल नहीं है जास्त एक्सटेड मे 
ओके सो हे जी ऑपरेटिंग सीस्टम होती है ओपन सोर्स विच इज अनक्स बेस और इट इज अन जी ओपन सोर्स है विच इज फ्रीली अवेलेबल जेव एखाद तुम्हें कॉम्प्यूटर घेर तर तो तुम्हारा एक रुपया सुधा मोजाइच गरज नहीं इट इज फ्रीली अवेलेबल जेव तुम्हें कॉम्प्यूटर घेर जर तुम्हें युबन टू बेस कि डॉस बेस घर तेज तुम्हें फिर हार्डवेयर के पैसे देता तुम्हारा कॉम्प्यूटर ऑपरेटिंग सीस्टम सा एक रुपया सुधा दया गरज नहीं स्टील इट इज फ्रीली अवेलेबल तुम्हें अपग्रेड करू शता तुम्हारा ज्यादा गोषी चेंजेस करना की गरज है तो एनी चेंजेस राइट नाउ जस एप्पल एप्पल स्टोर मिलते विंडोजला ऐप स्टोर मिलते तस युबन टू मध्य सॉफ्टवेयर सेंटर एक एक एप्लिकेशन है ज्यादा जेवडे कहीं तुम्हारा रियल लाइफ मध्य जेवडे कहीं तुम्हारा गरजे से सॉफ्टवेयर है सगले तुम्हारा फ्रीली अवेलेबल सो आई होप कि तुम्हारा लक्ष्य आल कि बेटर यू शूड गो फॉर द ओपन सोर्स इवन राइट नाउ इन द इंडस्ट्री आता सुधा इंडस्ट्री मे बी ओपन सोर्स वरती जाम के ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सीस्टम यूज के मोस्टली युबन टू इज यूज देर सुस एक है सीम्बियन है सो मेनी ऑपरेट इवन क्रोम ने क्रोम ओएस तैयार के लिए क्रोम ओएस सेपरेट लैपटॉप सुधा मिलता लैपटॉप अवेलेबल है जी जो ओपन सोर्स इट्स अ गुगल प्रोडक्ट बट इट्स इज ओपन सोर्स जैसा लिनक्स बेस्ड कर्नल आतो ओपन सोर्स मनता जैसा युनिक्स बेस्ड कर्नल इट इज अ हार्ट ऑफ द एनी ऑपरेटिंग सीस्टम ऑपरेटिंग सीस्टम ऐसी मेन जो पार्ट है कर्नल कर्नल जो एक्जैक्टली हार्डवेयर बाकी सॉफ्टवेयर कम्युनिकेशन जो कर तो कर्नल है जो लिनक्स कर्नल है ना जैसे तैयार के लाइनस लोरवर्ड जैसे एक पंचाण मध्य तो ओपन सोर्स के ओपन सोर्स फ्रीली कोड देन टाकला लोकान कि तैयार के लिए फ्रीली वह फीड का फायदा कि लिनक्स मध्य युबन टू आल कि ओपन सूस वे ऑपरेटिंग सीस्टम इवन एंड्रॉइड सुधा लिनक्स बेस्ड है ओपन सोर्स मे जे इवन कर्नल से कस्टमाइज तैयार पैसा युनिक्स का जो होता कर्नल तो फ्रीली अवेलेबल नहीं है मत तो मैक्रोसॉफ्ट ने दृष्टि वेगा एप्पल ने वेगा ओके सो आई होप क्लोज सोर्स ओपन सोर्स ओपन सोर्स फ्रीली अवेलेबल क्लोज सोर्स यू हैव टू पे समथिंग फॉर दैटे जर तुम्हारा भारतीय अर्थव्यवस्थे पैसे वाचवा क्लोज सोर्स कभी ही चांगल नहीं ओपन सोर्स कभी ही चांगल कारण आज आप जर एखा कॉम्प्यूटर घेल तो शेयर तुम्हारा कंपनी लगता है इवन तुम्हारा की बोर्ड वरती विंडोज की जी की वन डॉलर दिल्ली की बोर्ड ने मैं तो की बोर्ड अपने क्या पैसे घर जेव अपन बाय कर स्टील तरी मैया हा क्वेश्चन है विंडोज का मैच चलिए ठीक है तरह अपने ठरल कि मैं नहीं मैं युबन टू नहीं मैं फैमिल मी विंडोज मैक बारे भरपूर जन इत प्रश्न उत्तर तेज होते कई जन मैक होते कई जन विंडोज सो मोस्टली दोन ऑपरेटिंग सीस्टम मध्य जास्त का फरक नहीं है नाउ डेज पिटेड टू द एप्पल इट इज मोर सिक्युअर एप्पल जी ऑपरेटिंग सीस्टम जी है मैक ओ एस खूब सिक्युअर है रीजन अस है कि बयापैकी कर्नल जो डेवलपिंग टीम है सुधा कोड सोर्स कोड का तैयार के हा दुसर एकमेक जास्त महत्ति नहीं जैसा महत्ति है बट इट इज इन्क्रिप्टेड कोड इज देअर जो सोर्स कोड के इन्क्रिप्टेड मध्य जास्त है दैन मैक्रोसॉफ्ट रियल मध्य अजु एक गोष्ट की ड्यू टू दिस सिक्युरिटी थिंग्स मैक ऑपरेटिंग सीस्टम आर मोर कॉस्टियर दैन द मैक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सीस्टम विंडोज ऑपरेटिंग सीस्टम खूब स्वस्थ मिलता जेनेकर मैक पेक्षा ओके सो हे जास्त का फरक नहीं तुम्हें को कन्सर्न जर तुम सिक्युरिटी रिनेटेड जास्त तुम्हारा खूब व्यवस्थित रित्या सॉफ्टवेयर बनवा यू वेल गो फॉर द एप्पल And if you want again, my Windows मध्ये पण जास्त काही कॉम्प्लिकेशन मिळत नाहीत सिक्युरिटी आहेत पण ह्याच्यामध्ये राईट नाव विंडोज इज ऑल्सो प्रोव्हायडिंग मोर मच सिक्युरिटी देन यू कॅन हॅव द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ज्याच्यामध्ये काही जास्त पण फरक नाही आणि कम्पॅरेटिव्ह विंडोज इज कॉस्ट कमी आहे जेणेकरून ऑपरेटिंग सिस्टम जर विचार घेणार असाल खरेदी करणारच असाल पे करणारच असाल ऑपरेटिंग सिस्टम साठी त्यावेळेस तुम्हाला पण विंडोज मध्ये पण व्हर्जन्स आहेत सेव्हन आहे विंडोज टेन आहे इव्हन विंडोजच्या काही प्रिव्हियस व्हर्जन सुद्धा आहेत ओके इन एप्पल मध्य लायन ओ एस है क्वेश्चन इज ब्रांडेड और असेंबल फॉर दिस अगेन आई हेव वन पोल फॉर यू या पोल मध्य उत्तर दया 
Now I think poll is again available to you. Screen over the poll, Allah sale poll over the click kara ane to me theta uttar da question hai which memory works fast in compared to other. Atta to make video bagitla tum chha dushne ko kunti memory fast use karte. Ani I will buy branded or assembled. Ha, maja purcha session sati maza question hai tumala ki branded ka assembled. Okay, now I'm going to stop this uh, because right now, Jehovah Malah sufficient Allah like all that. Ek phone sathe sath jana ni response dilna. So I will end polling. You can stop uh, uh, doing the polling. Okay, now I will share the results. The first question was how many people are there? Lakshya hota. Mujhe Jehovah jo sora ani art. Mujhe chhuvi jana se Lakshya bevo sikh na hota. Karan Obviously, M2 works fast. Hoti. Sagaj just fast M2 hard disk sa jo prakar hai. Secondary memory thi sagaj fast hoti. Je sadhu tis janan sa vevas tis lakshya. And ye next point sati me maza question hota ki zar tumala ekha tha computers ghai sa asil. Tar to kono ta gana branded ka assembled. So ya madhe 30 janan sa mande ki I will go for the branded and 28 janan sa mande ki I will go for the assembled. Okay. So these are your options. आणि याच्यामध्ये काही चुकीचं नाही पण दोघांचे काही गोष्टी आपल्याला लक्षात घ्यायला की ब्रँडेडचा काय फायदा होऊ शकतो आणि असेंबलचा काय फायदा होऊ शकतो असेंबल मीन्स ऍज पर युअर नीड्स जशी तुमची गरज आहे ओके दिस इज असेंबल म्हणजे फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला कोणता रॅम चांगली वाटते कोणता प्रोसेसर चांगला वाटतो कोणती हार्ड डिस्क चांगली वाटते इव्हन असं पण करता येतं तुम्ही ऍट अ टाइम हार्ड डिस्क आणि एस एस डी पण दोन्ही अटॅच करू शकता असं पण करू शकता त्याच्यामध्ये फक्त एस एस डी मध्ये सीपीयू फक्त ऑपरेटिंग सिस्टम इन्स्टॉल करणारा बाकीचा जो पार्ट आहे तो स्टोरेज साठी कारण एस एस डी कॉस्टलीयर आहे आणि आपल्याला मेमरी पण पाहिजे आणि परफॉर्मन्स पण पाहिजे मग परफॉर्मन्स साठी आपण एक एकशे वीस किंवा दोनशे अठ्ठावीस किंवा दोनशे तीस जीबीची आपण एस एस डी घेणार आणि वन टीबीची दोन टीबीची आपण हार्ड डिस्क घेणार कारण मला अजून काही स्टोरेज पण पाहिजे मदरबोर्ड सीपीयू प्रोसेसर मी माझ्या चॉईस नुसार घेणार मला कुलंट काय पाहिजे इथे मी तुम्हाला वेगवेगळे बॉक्सेस दिसतात आणि त्याच्यानुसार मी असेंबल करणार फॉर दिस फॉर असेंबल साठी तुम्हाला चांगलं स्किल असायला पाहिजे की तुम्हाला तो इंडिव्हिज्युअल करायचा किंवा असेंबल करून पण मिळतो काही दुकानांमधून तुम्हाला ओके सो असेंबल मध्ये तुम्हाला तुमची चॉईस आहे इंडिव्हिज्युअल चॉईस आहे की तुम्ही त्याच्या तुम्हाला जसा पाहिजे जे काय रिक्वायरमेंट असेल तुमची त्यानुसार तुम्ही इथं घेऊ शकता इव्हन कॅबिनेट इथे जो कॅबिनेट दाखवलाय कॅबिनेट म्हणजे वरची जो बॉक्स असतो तुमच्या सीपीयूचा त्याच्यामध्ये पण काही जण बघितलं असेल कलरफुल कॅबिनेट असतो त्याच्यामध्ये लायटिंग त्याचा जो काहीतरी शेप वगैरे पण असतो फॉर एक्झाम्पल माझ्या मित्राचा जो असेंबल्ड सीपीयू आहे त्याची त्यांनी जो पूर्णतः असेंबल केलाय त्याची कॉस्ट फक्त सीपीयूची कॉस्ट त्याची जवळ जवळ दीड लाखापर्यंत सीपीयू आहे त्याचा त्याच्या सीपीयू मध्ये कुलंट आहे जो मी मग असं तुम्हाला एक्झाम्पल फोटो दाखवला होता तो माझ्या मित्राचा सीपीयूचा फोटो होता की त्यांनी असेंबल केलाय आणि विच वॉज व्हेरी हाय एंड त्याच्याकडे आय एड नाईन प्रोसेसर विच इज इलेव्हन जनरेशन त्याच्यानंतर त्याच्याकडे खूप मोठा कुलंट आहे इव्हन त्याच्याकडे इथे जो आता हा ग्राफिक्स कार्ड येतोय जी टी ई फोर्स चा इव्हन त्याच्याकडे जवळजवळ ऐन तीस ते चाळीस हजारचा फक्त ग्राफिक्स कार्ड आहे इव्हन त्यांनी खूप मोठी कॉस्ट मोजली आहे फॉर इट्स प्रोसेसर ऑल्सो प्रोसेसर आय नाईन प्रोसेसर ऑल्सो व्हेरी कॉस्टली इव्हन हॅव्हिंग रॅम त्याची जी आहे ती बत्तीस जीबीची रॅम आहे ही हॅज वर्किंग विथ एस त्यांनी एस एस डी आणि हार्ड डिस्क टू टीबी असं त्याचं कॉम्बिनेशन ओके इट इज अ पॉवरफुल मशीन परफॉर्मन्स तर त्याला त्याला माय मित्राला परफॉर्मन्स गुडच देतो त्याला ही इज युझिंग फॉर द गेमिंग पर्पज अँड ही इज अ गेम डिझायनर अँड ही इज ऍक्च्युली गेम टेस्टर जे आता जी फो जी वगैरे गेम होती त्याच्याकडे टेस्टिंग लावते की त्याचा परफॉर्मन्स टेस्टिंग सो डेफिनेटली ही रिक्वायर दॅट असेंबल मशीन ओके अँड ही हॅज टू पे असं आहे का मग आता त्यांनी त्याला किंमत जास्त मोजली म्हणजे प्रत्येक असेंबल मशीन जास्त महागत जाते का नाही असेंबल मध्ये डेफिनेटली तुम्हाला तुमच्या गरजेनुसार तुम्ही गोष्टी विकत घेऊ शकता आणि त्या असेंबल करता अँड रिलेटेड टू द कॉम्प्युटर इट इज व्हेरी इझी टू असेंबल कारण कॉम्प्युटरमध्ये इतकं कलर कोडिंग असतं त्या त्या कलर कोडची वायर तिथे त्याच सॉकेटला बसतात म्हणजे जर तुम्ही बॅकेंडला जर सॉकेट बघितले 
तर तुम्हाला सॉकेट सुद्धा त्याच कलरचा दिसतो ज्या कलरचा कनेक्टर असतो सगळ्या गोष्टी ज्या त्या ठिकाणी तुम्हाला इझिली फाइंड आउट होतात त्यामुळे ते असेंबल पण करता येतो पण रिलेटेड टू असेंबल एक ड्रॉबॅक येतो तो म्हणजे असा रिलेटेड टू द सर्व्हिस कारण तुम्हाला सर्व्हिसेस साठी इंडिव्हिज्युअल गोष्टीचा विचार करा लागतो त्याच्या वॉरंटी इंडिव्हिज्युअल गोष्टीचा विचार करा लागतो इव्हन फॉर अपग्रेडेशन किंवा सॉफ्टवेअरचे रिलेटेड त्याचे ड्रायव्हर साठी तुम्हाला इंडिव्हिज्युअल विचार करा लागतो मे बी समटाइम्स ते आउटडेटेड झालं तर तुम्हाला त्याचे अपग्रेडेशन पण मिळणार नाही हा ड्रॉबॅक येऊ शकतो किंवा काही वेळेस जेव्हा तुम्ही त्याच्यामध्ये अजून एक विचार करा लागतो असेंबल मध्ये की जेव्हा ते तुम्ही कंबाईन करणार तेव्हा त्याचा परफॉर्मन्स मध्ये एकमेकाला ते किती कॉम्पॅटेबल आहे म्हणजे किती सुटेबल आहे ह्याच्यावरती ते डिपेंड म्हणजे जर समजा माझी फोर व्हीलरची कार असेल आणि पुढचं टायरचं नंबर वेगळा आणि मागच्या टायरचा नंबर वेगळा असेल तर समटाइम इट इज व्हेरी कॉम्प्लिकेटेड फॉर मी ओके सो त्यावेळेस ते कॉम्पर्टेबल करण्यासाठी जास्त महत्वाची गोष्ट आहे ओके फॉर असेंबल मच कम्प्युटर ड्रॉबॅक इज द लॅक ऑफ सपोर्ट फॉर युअर कम्प्युटर म्हणजे सपोर्ट मिळण्यासाठी तुम्हाला सपोर्ट मिळणार नाही कारण इंडिव्हिज्युअल सपोर्ट नाही ना कोणाकडून कारण तुम्ही तो असेंबल केला ऑल रिप्लेसमेंट अँड टेक्निकल इश्यूज विल हॅव टू बी हँडल बाय युअर सेल्फ तुम्हाला त्याच्यातले जे काही टेक्निकल इश्यूज असतील ते तुम्हाला स्वतःलाच हँडल करावे लागतील ओके मग आणि रिलेटेड टू द ब्रँडेड ओके रिलेटेड टू द ब्रँडेड मॅन्यू आता राईट नाव इथे मी तुम्हाला प्राईस पण दाखवलाय ब्रँडेड मशीन तर डेफिनेटली दिसायला वगैरे एकदम भारी दिसतात तर ते ब्रँडिंग कंपनीकडून तयार झालेले असतात इव्हन इथे ऑल इन वन पी सी पण मिळतो ऑल इन वन पी सी म्हणजे मॉनिटरच्या बॅक साईडला सीपीयू असतो त्याच्यामध्ये सगळ्या गोष्टी फक्त कीबोर्ड आणि माऊस तुम्हाला बाहेर दिसतो ओके की मॉनिटरमध्येच सीपीयू अटॅच केलेला असतो त्याचा हा इथे लॅपटॉप आहेत डिफरंट डिफरंट कंपनीचे आणि हा एक कॉम्प्युटर याच्यामध्ये सीपीयू बाहेर असू शकतो सो ब्रँडेड मध्ये तुम्हाला वेगळे मॅन्युफॅक्चर आहेत मग इथे ऍपल एचपी मायक्रोसॉफ्ट सॅमसंग असूस डेल लिनोवा हे सगळ्यांना तुम्हाला कंपनी माहीत असतील बरोबर आहे आता मला कुणी चॅट मध्ये सांगू शकेल का ज्यांच्या ज्यांच्याकडे कॉम्प्युटर असेल त्यांच्याकडे जो कॉम्प्युटर आहे तो कोणत्या कंपनीचा आहे तो ऍपलचा आहे एचपीचा आहे असूस आहे लिनोवा आहे डेल आहे किंवा अदर कोणती कंपनी असेल तुम्ही मला चॅट मध्ये रिप्लाय द्या की तुमच्याकडे असलेला कॉम्प्युटर कोणत्या कंपनीचा आहे ओके अभिषेक सेज इज हॅज लिनोवो एच सी एल विशाल बिराज असे एच सी एल डेल शिवानी नायने सेज डेल एच पी डेल सो मोस्टली डेल एच पी लिनोवो एच सी एल असूस असूस आहे का कोणाकडे असूस बऱ्यापैकी स्वस्त मिळतो ओके थँक्यू फॉर युअर रिप्लाय सो याच्या काही कंपॅरिझन जर इथं जर बघितलं ऍपलचे जर लॅपटॉप किंवा कॉम्प्युटर घेणार असेल तर तो बऱ्यापैकी त्रेसष्ट हजारच्या पुढे एचपी अठरा हजारच्या पुढे मिळतो मायक्रोसॉफ्ट अगेन त्याचे जे सरफेस किंवा नोटबुक्स मिळतात ते त्रे बासष्ट हजार सॅमसंगचे मला ऐकणे एका सोर्स पासून घेतात पण सॅमसंगच्या पण मशीन बऱ्यापैकी वीस पंचवीस हजार पासून सुरू होतात असूस पण सोळा हजार डेल पंधरा हजार लिनो चौदा हजार पासून ओके ऑदर्स विल हॅव दे आर डिफरंट डिफरंट प्राइसेस ओके सो मॅन्युफॅक्चरिंग कडून घ्यायचं असेल एखाद्या इ कॉमर्स आता त्याच्यामध्ये तुम्हाला फायदा आहे इ कॉमर्स साईटचा पण आता आता जर एखादा डायरेक्टली आपण ब्रँडेड घ्यायचा असेल तर फायदा आहे की तुम्हाला सपोर्ट मिळतो कायम तुम्हाला सपोर्ट मिळतो कारण त्याच्यावरती तुम्हाला एक सर्व्हिस टॅग असतो प्रत्येक कॉम्प्युटरला एक सर्व्हिस टॅग असतो त्या सर्व्हिस टॅग वरून तुम्हाला इझिली कळत की आपल्याला कॉम्प्युटर जो घेतलाय तो कसा असेल आणि तो कसा युज होऊ शकतो तो तुम्हाला लक्षात येऊ शकतो मी तुम्हाला त्याच्याशी रिलेटेड एक गोष्ट दाखवतो स्क्रीन शेअर झालेली दिसत असेल सगळ्यांना इफ आय गो फॉर द डेल डेल सपोर्ट ओके अँड आय एम गोईंग फॉर द डेल वेबसाईट मी फक्त माझ्या लॅपटॉपचा माझ्या लॅपटॉपचा काय टाकला सर्व्हिस टॅग टाकला बरोबर माझा लॅपटॉपचा आता इथे समोर दिसलाय जर तुम्ही बघितलं असेल तर माझी वॉरंटी जरी एक्सपायर झाली दहा एप्रिल दोन हजार अकरा 
ओके माझा लॅपटॉप जो आहे तो कधीचा आहे सांगू तुम्हाला तो आहे दोन हजार नऊ चा दोन वर्ष वॉरंटी सो याच्यामध्ये काय आलं की जेव्हा लॅपटॉप होतो म्हणजे मी वॉरंटी काही अपग्रेड केलं होतं मग सर राईट नाव याचा फायदा काय झाला बघा आता माझा कधी जवळजवळ आता याला दहा वर्षापेक्षा जास्त लॅपटॉपला झाले माझे बरोबर आहे सो याच्यामध्ये तुम्हाला ड्रायव्हर जे काय अवेलेबल असतात नाव इट इज फक्त आता माझ्यासाठी एक त्यांनी सांगितलं विंडोज टेन इज नॉट सपरेटेड फॉर धिस प्रोडक्ट म्हणजे जर माझ्या लॅपटॉप वरती मी विंडोज टेन ऑपरेटिंग सिस्टम युज करत असेल तर त्याच्यासाठी कोणता सपोर्ट अवेलेबल नाही कारण ऑब्विसली ते त्यावेळेस तर ते सगळं आर्किटेक्चर आहे माझा जो लॅपटॉप आहे तो आय थ्री आहे आणि त्याच्यामध्ये जो काही पार्ट आहेत त्याच्यामध्ये ते माझे खूप म्हणजे पूर्वीच कॉन्फिगरेशन खूप कमी लेवलच ओके इथे मला आता करंट कॉन्फिगरेशन त्याला म्हणतो की तो रन सिस्टम असेस्ट करावा लागेल ओके माझ्या ह्याच्यातले जे काही सॉफ्टवेअर आहेत त्याचं मॉडेल याच्यामध्ये दिले मला की तुम्हाला कोणत्या प्रकारचा कॉम्प्युटर होता माझ्या त्याचे पूर्ण डिटेल्स आहेत इंडिव्हिज्युअल डिटेल्स आपल्याला बघावं लागतील ओके आणि कुठले ड्रायव्हर्स म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आता माझ्या सिस्टीम विंडोज टेन आहे विंडोज टेन सिक्स्टी फोर बीट आता हे पण आपल्याला बघायचं आहे ऑपरेटिंग सिस्टम मध्ये एक पार्ट सिक्स्टी फोर बीट थर्टी टू बीट काय असतात आणि वेगवेगळे सॉफ्टवेअर तुम्हाला कोणत्या प्रकारचा ड्रायव्हर पाहिजे मला जर नेटवर्क ड्रायव्हर पाहिजे असेल तर त्याच्याशी रिलेटेड सगळे तुम्हाला इथे ड्रायव्हर्स डाउनलोडिंगला अवेलेबल असतात ओके बट इट इज नॉट सपोर्टेड फॉर विंडोज टेन इट इज युजफुल फॉर द विंडोज सेव्हन सेव्हनच्या रिलेटेड मला सगळे ड्रायव्हर्स इझिली अवेलेबल किती वर्ष झाले दहा बारा वर्ष झाले तरी सुद्धा आपल्याला मिळू शकतात हा फायदा होतो जेव्हा मी एखादे ब्रँडेड मशीन परचेस करत असेल तर लक्षात येते बट जर तुम्ही ब्रँडेड घेणार नसेल तर डेफिनेटली तुम्हाला तो ऑप्शन अवेलेबल राहणार नाही बट इट सो ब्रँडेडचा हा फायदा होतो जे हा डेलचा सर्व्हिस टॅग आहे तसा तुम्ही एचपीचा असेल लिनोवाचा असेल प्रत्येक ह्याला तुम्हाला काहीतरी त्याचा स्पेसिफिक टॅग मिळतो आणि त्याच्यानुसार तुम्हाला त्याचा सपोर्ट मिळतो बेसिकली आपल्याला ड्रायव्हर्स लागतात की ज्याच्यामध्ये तुम्हाला किंवा तुमच्या काही पार्ट ऍक्सेसरी जर तुम्हाला काही परचेस करायचं असेल तर त्याच्यानुसार अवेलेबल ऍज इट इज न्यू असेल तर तुम्हाला तो अवेलेबल होईल लक्षात येतोय हा फायदा होतो इव्हन यू परचेस एनी ब्रँडेड ओके नाव अगेन आय वॉन्ट टू शेअर स्क्रीन नाव मी आता स्क्रीन शेअर करेल वेर इज माय प्रेझेंटेशन ओके नाव जर आता आता हा प्रश्न आला की ठीक आहे सर सगळं बघितलं की माझी नीड काय गरज काय मला कशासाठी कॉम्प्युटर पाहिजे वगैरे आपण सगळं बघितलं मग आता मला जर परचेस करायचं असेल तर मी कुठे जाणार एक तर तुम्ही नियर बाय शॉपला जाऊ शकता आणि त्यानुसार तुमच्या गरजेनुसार तुम्हाला तुम्ही सांगू शकता किंवा एक तर आता आहे की कोणती ई कॉमर्स साईट्स मुळे पण आता एक भरपूर फायदा झाला की तुम्ही अमेझॉन फ्लिपकार्ट वरती जरी गेला इझिली तुम्ही त्याच्यावरती तुम्हाला जसा प्रकारचा कॉम्प्युटर घ्यायचा आहे त्या नीट्स तुम्ही त्याच्यामध्ये टाकू शकता आणि तुम्हाला तो कॉम्प्युटर मिळू शकतो फॉर एक्झाम्पल आपण जाऊच आपण कुठल्या तरी एका वेबसाईट वरती आता ओके नाव आय थिंक स्क्रीन इज विजिबल मी याच्यामध्ये दिलाय कॉम्प्युटर ओके मग याच्यामध्ये तुम्हाला इथे साईज ला दिसते इथे ब्रँड ओके ना इफ यू वॉन्ट टू चूज एनी वन ब्रँड तीन हजार आठशे त्रेपन्न ब्रँड दाखवले वेगवेगळ्या कंपनीचे लोकल पासून ते वेगवेगळे मेकर्स पर्यंतचे हे ब्रँड्स ओके सो यू कॅन चूज एनी ऑफ दॅट की तुम्हाला कशा प्रकारचा कॉम्प्युटर किंवा हे पाहिजे बरोबर आहे त्याच्यानंतर एस एस वी कॅपॅसिटी डिस्काउंट अवेबिलिटी या सगळ्या गोष्टी परत मॅटर करते पुढे बरोबर आहे प्राइस रेंज सुद्धा तुम्ही याच्यामध्ये देऊ शकता म्हणजे ऑब्विसली बजेट इज मॅटर्स मोस्ट की तुम्ही याच्यामध्ये बजेट बद्दल देऊ शकता बरोबर किंवा एखादा लॅपटॉप जर मला घ्यायचा असेल सो रिलेटेड टू लॅपटॉप आय हॅव अगेन ऑप्शन बरोबर कि मग त्याच्यामध्ये तुम्ही याच्यामध्ये मला कोणता प्रोसेसर पाहिजे आय थ्री प्रोसेसर आय सेव्हन प्रोसेसर रायझन सेव्हन रायझन फाय को किंवा अठरा प्रकारचे त्यांनी प्रोसेसर याच्या दाखवले आता सध्या अवेलेबल असतात रायटॉप पेंटीएम ड्युएल कोर हे खूप आउटडेटेड म्हणा किंवा जुने झालेले पण ऍटलीस्ट तुम्हाला लेटेस्ट म्हणजे इव्हन त्याच्यामध्ये ब्रँड्स कोणता घ्यायचा तो स्क्रीन साईज मॉनिटरची स्क्रीन साईज रिलेटेड टू लॅपटॉप ऍज फार माय ओपिनियन माझं ओपिनियन असं की जर तुम्हाला एखादा लॅपटॉप घ्यायचा असेल तर तो जास्तीत चौदा इंच असावा कारण लॅपटॉप तेरा इंच चौदा इंच सफिशियंट आहे पण भरपूर जण पंधरा इंच किंवा पंधरा इंच पेक्षा जास्त जातात पण तो कॅरी करायला सफिशियंट होत नाही ओके ऑपरेटिंग सिस्टम नाव हिअर द ऑपरेटिंग सिस्टम पास ओके इथे जर तुम्ही लिनक्सचा घेतला तर कम्पॅरेटिव्हली तुम्हाला प्राईस खूप कमी असते वीस तर टेन जनरेशन तीस हजार मध्ये मिळतो म्हणजे स्वस्तात मिळतात बिकॉज यू आर नॉट पेईंग फॉर इट 
तुम्ही त्याच्यासाठी तुम्ही त्याला पे करत नाही इथे आता अवेलेबल एकच ऑप्शन आहे मे बी तुम्हाला युनिट टू डिफरंट डिफरंट साईट सर्फ करावं लागतील आणि असं नाही की एकाच फ्लिपकार्टच्या साईट वरती बघा तुम्ही अगेन अमेझॉन साईट ओके अगेन अनदर ऑप्शन फॉर दिस यू कॅन डायरेक्टली गो फॉर देअर कंपनी वेबसाईट वरती पण जाऊ शकतो म्हणजे आता जे तुम्हाला प्रेझेंटेशन मध्ये दिसत आहे कस्टमाइज लॅपटॉप अँड डेस्कटॉप कम्प्युटर हे मी कुठल्या साईट आहे डेलच्या साईट वरती आलो याच्यामध्ये त्यांनी तुम्हाला दाखवतो पण की तुम्हाला काही ऑप्शन अवेलेबल करून दिले रिलेट रिलेटेड टू मी एक्झाम्पल सांगतो मुळे जर सरांचा लॅपटॉप जेव्हा परचेस करायला आम्ही गेलो होतो तेव्हा तोच लॅपटॉप आम्हाला शॉपनी म्हणजे ज्याच्या दुकानवाल्याकडे जेव्हा आम्ही गेलो डेल गॅलरी मध्ये कम्पॅरेटिव्हली त्यांनी आम्हाला प्राईस थोडी जास्त सांगितली होती मी म्हणत नाही की ऑब्विसली इट इज अ चेन ऑफ द सप्लाय चेन मॅनेजमेंट मध्ये डिस्ट्रीब्युटर याच्यामध्ये थोडी प्राईस कमी जास्त होणारच पण जेव्हा तुम्ही ऑनलाईनला गेला तेव्हा ऑनलाईन आम्हाला तो तीन ते पाच हजारला स्वस्त झाला आणि प्लस त्याला आम्हाला कस्टमाइज करतात कस्टमाइज मध्ये ज्या वेळेस तो दुकानात अवेलेबल होता तो त्याच्याकडे जसा अवेलेबल आहे तो आम्हाला घ्यायची गरज होती घ्यावं लागला असता इथे तुम्ही कस्टमाइज करू शकता तुमची गरज काय बरोबर आहे तर त्याच्यामध्ये सिरीज आहेत इन्स्पिरॉन वगैरे वगैरे सिरीज आहेत इव्हन मी आता मी कस्टमाइज अँड बायला गेलो इथे लेटेस्ट दाखवला म्हणून मग याच्यामध्ये तुम्हाला तो दोन प्रोसेसर अवेलेबल आहेत सांगतो आय फाय आहे आणि आय सेवन मध्ये अवेलेबल आहे ओके त्याच्यामध्ये अजून प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टीम तुम्हाला कुठली पाहिजे मग विंडोज टेन सिंगल होम त्याच्यामध्ये जर काय तुम्हाला लायसन्स पाहिजे असेल त्याच्यामध्ये व्हिडिओ कार्ड आहे पाहिजे का तुम्हाला मग किती जीबीच पाहिजे मग त्याच्यामध्ये एम एस थर्टी वेगवेगळे दोन हा तीनशे तीस त्याच्यामध्ये कोणतं व्हर्जन पाहिजे हे तुम्ही चूज करू शकता डिस्प्ले रिलेटेड माहिती दिली फक्त त्याने हार्ड डिस्क मध्ये आहे पाचशे बारा जीबीचे हार्ड डिस्क ऍक्च्युली वरच्या सगळ्या तीन व्हर्जनचे कम्पॅरिझन मध्ये दाखवले बरोबर आहे तुम्हाला स्लॉट कोणता पाहिजे हे तीन कॉन्फिगरेशन आहे त्यातला तुम्हाला निवडायचा असेल तर तो निवडू शकता मग याच्यामध्ये प्राईस आहे दिसत आहे ऐंशी हजार एक चौसष्ट हजार मग याच्या बघा प्रोसेसर कोणता आहे तो समानच आहे सो यू कॅन कस्टमाइज इट तुम्हाला जो पाहिजे तो इथं समजा मी याच्यातला निवडला माझे माझं बजेट समजा माझं चौसष्ट हजारचं बजेट आहे आणि मी ह्याला कस्टमाइज अँड बायला गेलो बरोबर आहे आता ह्याच्यामध्ये बघा की हे होम बेसिक देतो हे बेसिक व्हर्जन आहे जर तुम्ही प्रोला गेला तर किंमत किती वाढते बघितले बारा हजार चारशे चोवीस बेसिक सिंगल मध्ये सुद्धा जे होम बेसिक सिंगल विंडोज ची मिळते त्याच्यामध्ये सुद्धा तुमचे भरपूर काम होऊन जातात पण जर तुम्हाला प्रो व्हर्जनच पाहिजे तर तुम्हाला किती किंमत द्यावी लागणार आहे बारा हजार रुपये तुम्हाला भरावे लागणार त्याच्यासाठी सिक्स्टी फोर बीट आणि थर्टी टू बीट ऑपरेटिंग सिस्टम जे दोन प्रकार असतात पण सध्याला मार्केट मध्ये 64 फोर बीटच ऑपरेटिंग सिस्टम जास्त अवेलेबल आहे का आता माझा सिंपल प्रश्न आहे आपण जर एखाद्या गावाला जाण्यासाठी हायवे असेल आणि जर सिंगल लाईन असेल तर आपण हायवे चूज करणार कारण का तर खूप फास्ट जातो सिक्स्टी फोर बीट सिस्टीम म्हणजे ऑपरेटिंग सिस्टीम हा प्रोसेसरचा प्रकार आहे ऍक्च्युली सिक्स्टी फोर बीट प्रोसेसर असतात थर्टी टू बीट प्रोसेसर असतात प्रोसेसर मध्ये आर्किटेक्चर मध्ये चेंज आहे की त्याचे जे रजिस्टर्स आहेत ते सिक्स्टी फोर बीट रजिस्टर्स असतात त्याच्यामध्ये पूर्वी थर्टी टू बीटचा पण रजिस्टर असतो आणि सिक्स्टी फोर बीटचा पण असतो ऑब्विसली सिक्स्टी फोर बीटचा रजिस्टर हा जास्त माहिती स्टोअर करू शकतो म्हणजे थोडक्यात परफॉर्मन्स वाढणार बरोबर आत्ताच्या घडीला सिक्स्टी फोर बीट ऑपरेटिंग सिस्टीम तयार केल्या जातात कारण जेणेकरून ते इफेक्टिव्हली युज करतात आता एक लक्षात घ्या सिक्स्टी फोर बीटचा जर प्रोसेसर असेल तर त्यावरती थर्टी टू बीटची पण ऑपरेटिंग सिस्टीम इन्स्टॉल होते आणि सिक्स्टी फोर बीटची पण होते पण परफॉर्मन्स वाढवण्यासाठी सिक्स्टी फोर बेडची जर ऑपरेटिंग सिस्टीम असेल तर ती खूप चांगल्या रीतीने काम करते इव्हन काही सॉफ्टवेअर सुद्धा जे आता मार्केटमध्ये अवेलेबल डेव्हलप केले गेले ते सिक्स्टी फोर बीड साठी डेव्हलप केले मी बघितलं होतं ऍटो कॅड किंवा कटिया साठी बघितलं होते किंवा अँड्रॉइड स्टुडिओ साठी पण बघितलं सिक्स्टी फोर बीड साठी ते आता सेटअप अवेलेबल आहे कारण परफॉर्मन्स वाढतो ओके मग जर तसं असेल तर तुमचा प्रोसेसर सिक्स्टी फोर बीटच असायला पाहिजे इव्हन राईट नाव एम डी रायझन असेल किंवा इंटेलचे सगळे आय थ्री आय फायव्ह प्रोसेसर असेल ते सिक्स्टी फोर बीटच प्रोसेसर आहे ओके मग आता हे ऑपरेटिंग सिस्टीम पण सिक्स्टी फोर बीट किंवा थर्टी टू बीट मिळतील मग ऑपरेटिंग सिस्टीम साठी पैसे वाढणार बरोबर व्हिडिओ कार्ड याच्यामध्ये अवेलेबल आहे दोन जीबीच जर तुम्हाला ते वाढवायचं असेल तर ते कस्टमाइज तुम्हाला ते वाढवा लागेल इव्हन मेमरी दाखवली एट जीबीचा एकच स्लॉट आहे त्याच्यामध्ये तुम्ही अजून एक सोळा जीबी करायचा असेल तर दुसरा स्लॉट अवेलेबल आणि डी डी आर फोर अवेलेबल दिसतंय इव्हन त्याची फ्रिक्वेन्सी त्याच्यामध्ये सांगितली आता हार्ड डिस्क मध्ये सांगितले 
पाचशे बारा जीबीचा एम टू डिवाइस आहे ओके आता हे पण आता सिक्युरिटी रिलेटेड मग तुम्हाला ते सॉफ्टवेअर परचेस करायचंय का सहाशे नव्याण्णव रुपये अजून वाढतात पीडीएफ सोल्युशन ऍडॉप्टचं काही तुम्हाला पाहिजे असेल वेगवेगळे ऑप्शन दिलेत बघा दिसत आहे जर एखाद्याला ऍडॉप्ट फोटोशॉपच्या रिलेटेड सगळीच कामं करायची असतील तर किमती पण एक्केचाळीस हजार पासून हे सॉफ्टवेअर सुद्धा परचेस बिकॉज इट सॉफ्टवेअर इज नॉट फ्रीली अव्हेलेबल व्हिडिओ एडिटिंग सॉफ्टवेअर सुद्धा इथं दाखवलंय सायबर लिंक ऍडॉप फोटोशॉप त्याची पण किंमत तुम्हाला दाखव परचेस करा इव्हन इफ यू वॉन्ट टू एक्सटेंड द वॉरंटी यू हॅव टू अगेन पे समथिंग बरोबर इन्स्टॉलेशन सर्व्हिस क्लायंट साईड काय तुम्हाला इन्स्टॉलेशन पाहिजे का ऍक्सिडेंशियल डॅमेज रिलेटेड डिस्प्ले रिलेटेड दिले चौदा इंचचा डिस्प्ले आणि हा बघा रिझोल्युशन खूप जास्तच आहे त्यामुळे त्याच्यामध्ये पण काय वायरलेस कुठला दिलाय ब्लूटूथ आहे वायबल ओके चार्जर अगेन द मेन पार्ट रिलेटेड टू दिस इट्स अ बॅटरी इट्स अ फोर सेल बॅटरी तशी बघायला तर बॅटरी खूप कमी कमी आहे नाईन सेल सिक्स सेल पण बॅटरी मिळतात आणि लॅपटॉप चे रिलेटेड त्याचं वजन पण जास्त महत्वाचं आहे ओके सो वायरलेस ड्रायव्हर कोणत आहेत हार्ड ड्राईव्ह कुठला आहे तुम्हाला अजून की प्युअर हार्ड ड्राईव्ह म्हणजे ह्याच्यामध्ये तुम्हाला त्याच्यामध्ये ते पे पण परचेस करता येतो ओ एस च मीडिया किट आय थिंक मुडिया वगैरे सरांच्या वेळेस आम्ही ते मीडिया किट पण युज विकत घेतलं होतं जे यु एस बी मध्ये मिळतं पॉवर सप्लाय पॉवर कॉड हे बेसिक लॅपटॉप बरोबर ज्या पॉवर कॉड आहे त्याच्यामध्ये पॅकेजिंग मध्ये काय काय अव्हेलेबल आहे ते अव्हेलेबल सो दिस इज हिअर यू आर एबल टू कस्टमाइज इट याच्यामध्ये तुम्ही कस्टमाइज करू शकता ऍज पर युअर नीड अँड देन डायरेक्टली या या वेबसाईट थ्रू सुद्धा तुम्ही इथं बाय करू शकता इझिली तुमच्या घरी घरपोहन तुमच्या लॅपटॉप मिळतो आता मुळे वगैरे सरांच्या मशीनच्या बाबतीत मी एक अजून एक गोष्ट सांगतो त्याच्यामध्ये पाचशे बारा जीबीचं इथं जे दिसतं तुम्हाला तर सरांचा जो आहे जो आपण आम्ही कस्टमाइज करून घेतला होता त्यावेळेस त्याच्यामध्ये असं घेतलं की एकशे अठ्ठावीस ना दोनशे तीस जीबीचा आम्ही एस एस सी घेतलाय आणि वन टीबीची हार्ड डिस्क घेतली आता हे आम्ही का केलं असं हे पण सांगतो आताच आपण एक व्हिडिओ बघितला की ज्याच्यामध्ये आपण एक बघितलं की एस एस सी ही हार्ड डिस्क पेक्षा खूप फास्ट चालते काम करते बरोबर आहे एस एस सी चा परफॉर्मन्स जास्त आहे कारण त्याचं आर्किटेक्चरच तसं तयार केलं की जे हार्ड डिस्क चा आर्किटेक्चर पेक्षा त्याचं आर्किटेक्चर ते परफॉर्मन्स वाढवला इम्प्रोवायझेशन झाली इव्हन एम टू चे अजून चांगले पण ठीक आहे आपलं एम टू चं बजेट नव्हतं आपलं बजेटनुसार आम्ही कॉम्प्रोमाइज केलं फॉर द एस एस सी का घेतलं कारण एस एस सी मध्ये आम्ही फक्त ऑपरेटिंग सिस्टम लोड केली कारण ऑपरेटिंग सिस्टमलाच लोड काय व्हायला वेळ लागत असून त्याच्यानंतर ऑपरेटिंग सिस्टम बाकीच्या सॉफ्टवेअरला रन करत असत मग एस एस सी साठी ते वापरलं ऑपरेटिंग सिस्टम त्याच्यामध्ये ना आणि बाकीची जी मेमरी आहे किंवा बाकीची जी हार्डिस्क आहे ते बाकीचे जे काय माझं व्हिडिओ असतील किंवा बाकीचा माझा काही डेटा असेल महत्वाचा त्याच्या त्या स्टोरेजसाठी तो वापरला म्हणजे माझ्यासाठी परफॉर्मन्स साठी एक वेगळी हार्डिस्क युज केली आणि दुसरे मेमरीसाठी लक्षात येत आहे सो इन दिस वे तो कस्टमाइज लॅपटॉप आपण घेऊ शकतो म्हणजे एखादा लॅपटॉप तुम्हाला आता आणि आता तर खूप सोपं झालं तुम्ही यू कॅन ई कॉमर्स साईट मुळे कोणत्याही दोन तीन ई कॉमर्स साईट वरती तुम्ही ते कम्पॅरिझन करू शकता मग तुम्हाला कशा प्रकारचं आहे बजेट इवन यू कॅन यू डिसाईड द बजेट ऑल्सो तुम्हाला कशा किती बजेट मध्ये इवन जे काय तुमच्या डोक्यामध्ये असेल जे त्यानुसार सुद्धा तुम्ही इथे सगळ्या गोष्टी इथं कस्टमाइज करता येत इझिली ओके सो इन दिस वे यू आर एबल टू इझिली परचेस Any computer, desktop, whatever you want, जे तुम्हाला गरज आहे त्याच्यानुसार तुम्हाला ते परचेस करता येते इथे लिनोवाची सुद्धा मी साईट दिली होती ओके नेक्स्ट पार्ट होता माझा इन्स्टॉलेशन ओके इथपर्यंत कोणाला काही क्वेश्चन आहेत का की आता आतापर्यंत आपलं इथे आता कॉम्प्युटर याच्या प्रकारे तर तुम्हाला नक्की सगळ्यांना परचेस करता येऊ शकतो किंवा दिलेला कॉम्प्युटर परचेस जो केला आहे ओके तो आहे त्याच कॉन्फिगरेशनचा आहे का नाही हे कसं बघायचं हे पण आपण इझिली बघू शकतो ओके जस्ट राईट क्लिक प्रॉपर्टीज बरोबर आहे इथे मला कॉम्प्युटर आता माझ्याकडे तर काय इंटेल कोर आय सेव्हन तीनशे चाळीस गिग हार्ड हे इट्स अ प्रोसेसिंग क्लॉक स्पीड सांगतो बरोबर आहे आठ जीबी रॅम आहे माझ्याकडे आणि दिस इज ऑपरेटिंग सिस्टम किती माझ्याकडे सिक्स्टी फोर बीट ऑपरेटिंग सिस्टम कारण बिकॉज इट्स सिक्स्टी फोर बेस्ड प्रोसेसर आहे म्हणून मी इन्स्टॉल करू शकतो नाव विंडोज टेन इज इन्स्टॉल विच इज परचेस प्रोडक्ट कसं आहे तर मायक्रोसॉफ्ट लायसन ऍक्टिवेटेड म्हणजे हे लायसर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम लायसर्ड असेल तर काय फायदा होतो जर तुम्ही सेटिंग मध्ये गेला इफ यू गो टू द सेटिंग आय एम टेलिंग राईट नाव रिलेटेड टू द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम 
मी इथं अपडेट आणि सिक्युरिटी मध्ये जर गेला तर इथे तुम्हाला अपडेट मिळत राहतात नाव माय सिस्टम इज अप टू डेट टील डेट इट इज सिस्टम इज अपडेट बरोबर आहे मी इथे विंडोज अपडेट डेली अपडेट विंडोज सिक्युरिटी इज अगेन अव्हेलेबल म्हणजे जे आता मी म्हणत होतो विंडोज करंटली व्हेरी सिक्युअर त्यांनी स्वतःचा सिक्युरिटी आता दिलेला आहे म्हणजे जरी थर्ड पार्टी अँटीव्हायरस नसेल तरी तुमच्याकडे ते लायसन असेल तर त्याच्यामध्ये दिसेल दिसत आहे दिस इज सिक्स्टी फोर बी इव्हन याच्यामध्ये जरी तुम्हाला कळत नसेल स्क्रीन दिसते ना माझी इथे तुम्हाला सीपीयू कळेल की आता माझं सीपीयूचं किती युटिलायझेशन होत आहे जर मी इथे सीपीयू वरती क्लिक केलं तर याच्यामध्ये कळेल की तुम्हाला किती कोर्स आहे त्याच्यामध्ये किती कोर्सचा सीपीयू हा फोर कोर्स आहे कोणता सीपीयू होता तर इट्स अ आय सेव्हन सीपीयू त्याच्यामध्ये सेव्हन म्हणून मला ते पण सांगायचं होतं की जरी विंटेल कोर आय थ्री कोर आय फाय म्हणत असेल तर असं नाही की ते कोर सेव्हन कोर नाईन असं सांगत नाही याच्यामध्ये किती कोर्स आहेत फोरच कोर्स आहे सॉकेट किती एकच आहे म्हणजे एका एक मेन सीपीयू आहे त्याच्यामध्ये चार सब सीपीयू सीपीयू आहे आणि त्याच्यामध्ये आपण थ्रेडिंग कितीही करू शकतो मल्टिपल थ्रेडिंग यु कॅन हँडल ओव्हर ओके आता माझं जर युटिलायझेशन किती बावीस टक्केच सीपीयू यूज आहे जसं काल डॉक्टर अभय उत्पाद सरांनी सांगितलं होतं की जे तुम्ही लुसी मुव्ही बघितला असेल आणि त्या मुव्हीमध्ये सांगितलं की आपण सुद्धा ह्युमन सुद्धा आपला हंड्रेड पर्सेंट ब्रेन यूज करत नाही तसं आत्ता सुद्धा ह्या सीपीयू ने हंड्रेड पर्सेंट त्याचा ब्रेन यूज केलेला नाही किंवा त्याचा सीपी यूज केला नाही अठरा टक्के फक्त यूज करतो जेव्हा खूप हाय एंड ऍप्लिकेशन होतात ना सुरू म्हणजे ऑटो कॅड किंवा अँड्रॉइड स्टुडिओ त्यावेळेस तुम्हाला जाणवेल की हे युटिलायझेशन इज इन्क्रिझिंग हे खूप इन्क्रिझिंग होत चाललेलं आहे हे रॅम मेमरी किती यूज केली आहे हे दाखवत इव्हन डिस्क इथरनेट ओके हा रिलेटेड टू द मुडेवर सरांचं जर कम्प्युटर बघितला तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला डिस्क दोन दिसेल डिस्क झिरो अँड डिस्क वन का कारण त्याच्यामध्ये दोन डिस्क आहेत वन एस एस इन अनदर इज हार्ड डिस्क आणि हे इथरनेटच्या रिलेटेड कारण लँड केबल आहे लँड कार्ड आहे माझ्याकडे काही ग्राफिक कार्ड वगैरे नाही तर ग्राफिक्स कार्ड असेल तर तुम्हाला ते पण दाखवलं असतं तर हे टास्क मॅनेजर मध्ये दिसत किंवा आता आणि याच्यामध्ये कोण कोणते सॉफ्टवेअर चालू ते दाखवत म्हणजे माझ्याकडे आता मिटिंग चालू आहे म्हणजे हे रॅम मध्ये काय लोड आहे हे सांगतो तुम्हाला रॅम मध्ये माझ्याकडे एवढे ऍप आता सध्या लोड इव्हन ऑपरेटिंग सिस्टम बाय डिफॉल्ट लोडच असत ओके सो जरी तुम्ही परचेस केल्यानंतर सुद्धा आपल्याला मिळालेलं मशीन खरंच तेच आहे का नाही हे चेक करायलासाठी ह्या बेसिक गोष्टी काय केलं मी जस्ट फक्त राईट क्लिक केलं माय कम्प्युटर मध्ये केलं राईट क्लिक केलं आणि प्रॉपर्टीज मध्ये बघ मग तुम्हाला कळेल की तुमचा आलेला प्रोसेसर कोणता आहे किती जीबी रॅम आहे या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला इथे इझिली करू शकतात किंवा सिंपल मॅनेज म्हणून सुद्धा एक डिव्हाइस मॅनेजर म्हणा किंवा त्याच्यामध्ये सगळ्या गोष्टी तुम्हाला मॅनेज करता येतात या ठिकाणी सुद्धा तुम्हाला सगळ्या गोष्टी दिसतात की तुमच्या कम्प्युटरमध्ये काय काय आहे ओके सो इथे बघा कॉम्प्युटर डिस्क ड्राईव्ह मग त्याच्यामध्ये तो हार्ड डिस्क वेगवेगळ्या दाखवतो सेन्सर काय आहेत का हे तुम्हाला बऱ्यापैकी साऊंड चे रिलेटेड काय काय आहे युएसबी किती पोर्ट आहे जेवढ्या युएसबी पोर्ट आहेत तेवढा दाखवतो आता माझ्याकडे त्या पोर्टला काय कनेक्टेड आहे ते सगळ्या गोष्टी दाखवत नाही बरोबर कीबोर्ड इज अव्हेलेबल नाव ऑडिओ डिव्हायसेस अगेन वेब कॅमेरे इज अगेन ओके लॉजिटिक वेब कॅमेरा बरोबर इमेजिंग डिव्हायसेस कारण माझ्याकडे आता वेब कॅमेरा चालू आहे सो ऑल दिस थिंग्स यू आर एबल टू इझिली फाइंड आउट हिअर आणि त्याच्यात तुम्ही जर डबल क्लिक केलं तर त्याच्याशी रिलेटेड तुम्हाला पूर्ण त्याचं डिस्क्रिप्शन सुद्धा वाचायला बघायला मिळतं की काय आहे कधी कधीपासून हे चालू झालं वगैरे ऑल डिटेल्स यू कॅन इझिली सी युअर ओके उद्या आपलं ट्रबल शूटिंगचं आहे पण ते आपण बघू उद्या ट्रबल शूटिंग कसं करायचं ओके अजून एक आय थिंक आपण टाइमच्या पुढे चाललो आहे सो इफ यू हॅव क्वेश्चन किंवा मी उद्याचं उद्या पण माझं सेशन आहे त्याच्यामध्ये मी पुढचा पार्ट घेऊ शकतो जर पुढच्या सेशनसाठी मलाच थांबायला लागेल वॉट शुड आय डू वॉट जर तुम्हाला कळालं इथपर्यंत सगळ्यांना व्यवस्थित सगळ्यांना समजलंय का इथपर्यंत काय जात सो ऍटलिस्ट तुम्ही तुमच्या मित्राला जरी मोबाईल जरी खरेदी करून द्यायचा असेल तर तुम्ही त्याच्या रिक्वायरमेंट घेऊ शकता त्याला किती जीबीचा पाहिजे इंटरनल मेमरी किती पाहिजे त्याचं बजेट कितपत आहे त्याच्यावर सुद्धा तुम्ही ठरवू शकता कारण 
प्रत्येक मोबाईल मध्ये सुद्धा किमती वर जास्त असतात जरी सेम साईज असेल मग त्याच्यात अमोल डिस्प्ले आहे का कॉर्निंग गोरेला ग्लास आहे का त्याचा प्रोसेसर कुठला आहे हेलिओ प्रोसेसर असेल किंवा स्नॅप ड्रॅगन प्रोसेसर आहे त्यातला स्नॅप ड्रॅगन मध्ये पण खूप व्हर्जन आहेत आय थिंक फ्रॉम दोनशे दोनशे स्नॅप ड्रॅगन दोनशे पासून तर आता आठशे पस्तीस आठशे चाळीस पर्यंतचे स्नॅप ड्रॅगन प्रोसेस गेलेले आहेत खेलिओ आहे जीपीओ सपोर्ट आहे का ह्याच्या थ्रू मोबाईल सुद्धा सजेस्ट करताना तुम्हाला दिवस इव्हन अगेन फॉर द मोबाईल अजून एक गोष्ट कन्सिडर केली जाते कॅमेरा कॅपॅसिटी किती कॅमेरा आहे क्वालिटीचा त्याचा किती मेगा पिक्सेल आहे नाव पूर्वी सिंगल कॅमेरा होता आता मल्टिपल कॅमेरा पण तुम्ही विचारात घेता ओके सो ऍटलिस्ट नाव अगेन तुम्हाला ब्रँडेड पाहिजे का असेंबल पाहिजे त्याच्यामध्ये तुमच्या बजेटमध्ये तर नाव इ कॉमर्स साईट मुळे वेबसाईट मुळे तुम्हाला इझिली कोणत्याही वेबसाईट थ्रू तुम्हाला त्याच्यामध्ये तुम्हाला बघता येतं की वेबसाईट कसं कोणती वेबसाईट चांगली आहे आणि काय आहे ते तुम्हाला इझिली करता येत ऍक्च्युली माझा एक पॉइंट होता की जो नेक्स्ट पॉइंट आहे की ऑपरेटिंग सिस्टम इन्स्टॉलेशन ओके ऑपरेटिंग सिस्टम रिलेटेड टू इन्स्टॉलेशन मला एक फक्त मी आता फक्त एक पळून जातो सॉरी आय विल जस्ट स्क्रीन शेअर करतो आणि उद्याच्या पार्ट मध्ये आपण ऑपरेटिंग सिस्टीम कस इन्स्टॉल करतात ते परत उद्या बघू समजा मला युबन टू ऑपरेटिंग सिस्टीम इन्स्टॉल करायचं हा आवाज येतोय समजा जर मला युबन टू सिस्टीम घ्यायची असेल ओके मी युबन टू च्या साईट वरती आलो बरोबर मी इथे डाउनलोडला जातो तर तुम्हाला मला युबन टू कोणते पाहिजे सर्व्हर पाहिजे डेस्कटॉप पाहिजे कसला पाहिजे तो मला आय वॉन्ट युबन टू डेस्कटॉप मला त्यांनी बेसिक लेटेस्ट रिलीज इथं दाखवलं एल टी एस म्हणजे लॉंग इट इज अ स्टेबल व्हर्जन एल टी एस म्हणजे स्टेबल व्हर्जन असते ओके इट इज अ लेटेस्ट स्टेबल व्हर्जन इन दिअर तर तुम्हाला हे पाहिजे का हे पाहिजे असेल तर हे तुम्ही डाउनलोडिंगला टाकावं लागतं बरोबर इट इज बघा युबन टू सिस्टीम हे फ्री ऑफ सोर्स असल्यामुळे इट इज इझिली डाउनलोड व्हायला ते सुरुवात होईल ओके आय एम नॉट गोईंग टू डाउनलोड इट बरोबर कारण ऑलरेडी माझ्या डाउनलोड आहे मग हे इन्स्टॉल करण्यासाठी आपल्याला पूर्वी कसं होतं आता एक लक्षात घ्या पूर्वी सी डी ड्राईव्ह किंवा सी डी कराव्या लागत होत्या त्याला म्हणायचं बुटेबल डिस्क तयार करा बुटेबल डिस्क तयार करा की बूट करणं बूट म्हणजे काय म्हणते का तुम्ही जेव्हा एखादा कॉम्प्युटर विकत घेता तो हार्डवेअरचा बॉक्स असतो त्याच्यामध्ये काहीच नसतं त्याच्या ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क मध्ये पण काय नसतं इट्स अ प्लेन डिव्हाइस त्याला बूट करणं म्हणजे पहिल्यापासून तुम्हाला त्याला सगळ्या गोष्टी इन्स्टॉल करायला लागतात म्हणून जेव्हा एखादा सॉफ्टवेअर तुम्ही अपडेट होतं की नाही तुम्ही काही जणांचा सिस्टम सॉफ्टवेअर अपडेट केला असेल जर एखादं ऑपरेटिंग सिस्टमच तुम्ही अपडेट केली असेल अँड्रॉइडचं ते रिबूट होतं बघा रिबूट आणि त्या रिबूट मध्ये होताना जर तुमचा मोबाईल जर बंद पडला तर तुम्हाला केअर सेंटरला जावं लागणार कारण त्यावेळेस रिबूट मध्ये प्रॉब्लेम आले असतील तर त्यावेळेस कोणती ऑपरेटिंग सिस्टम त्याच्यामध्ये इन्स्टॉल नाही पण ब्लँक होते जरी नीट झालं नाही पण जर तो व्यवस्थित झाला तर तुम्हाला ऑपरेटिंग सिस्टम स्क्रीन वरती दिसेल पण हे बूट करण्यासाठी आपल्याला बूट डिव्हाइस बनवा लागतो मग बूट डिव्हाइस पूर्वी सी डी डिस्क तयार करत होते आता युएसबी करतो पेनड्राईव्ह मध्ये इझिली होतं कारण आता जर बघितलं तर सी डी ड्रीव्ह सी डी कोण वापरतच नाही कारण पेनड्राईव्ह मध्येच इझिली पूर्वी पाच एम बी साठी एका बैलगाडीत रॅम बैलगाडी एवढं हार्ड डिस्क होती ती बैलगाडी मध्ये किंवा पाच सहा टनाची रॅम असाय किंवा पाच सहा टनाची हार्ड डिस्क होती आणि जे पाच सहा टनाच्या हार्ड डिस्क मध्ये फक्त पाच एमबीचा डेटा स्टोअर होत होतो पण आता जर आपला मेमरी कार्ड नखा एवढ्या डिव्हाइस मध्ये मेमरी कार्ड होतं ज्याच्यामध्ये आपण जीबी मध्ये सिक्स्टी फोर वन ट्वेंटी एट जीबीचा डेटा आपण स्टोअर करणं हार्ड डिस्क पर त्याच्यापेक्षा लाईट सगळे लाईट वेट व्हायला मग हे डेटा बुटेबल डिव्हाइस कसा तयार करायचा तर त्याच्यासाठी तुम्हाला एक सॉफ्टवेअर लागतं म्हणजे जे तुम्ही नेटवरनं सुद्धा डाउनलोड करू शकता युनिव्हर्सल युएसबी इन्स्टॉलर युनिव्हर्सल युएसबी इन्स्टॉल इट इज अ ओपन सोर्स फ्रीली अवेलेबल सॉफ्टवेअर ओके हे तुम्हाला डाउनलोड करून घ्यावं लागेल आणि हे डाउनलोड करून घेतल्यानंतर मी आता इथे दाखवत असतो हे इन्स्टॉल पण करायची गरज नाही इन्स्टॉल पण करायची गरज नाही त्या त्या इन्स्टंटला फक्त तुम्हाला ते रन करायचं स्क्रीन वरती दिसत असेल मी आता आय अग्री म्हणतो आणि इथे मला तो विचारतो की इथे लिस्ट आहे एवढ्या प्रकारच्या ऑपरेटिंग सिस्टम आहे बरोबर मग मला युबन टू चा पेनड्रा करायचा आणि इथे मी ब्राउज आता ब्राउज काय म्हणत आहे जे तुम्ही डाउनलोड करणार आहे ना त्याची इमेज इथं ब्राउज आहे दिसतं इमेज इथे ब्राउज आहे आणि हे इमेजची फाईल इथं मी ओपन म्हणतो आणि मला कोणत्या पेनड्राय मध्ये इन्स्टॉल करायचा आहे बरोबर आय वॉन्ट टू इन्सर्ट दॅट पेनड्रा इन टू माय युएसबी पोर्ट मी तो पेनड्रा युएसबी पोर्ट मध्ये इन्सर्ट करणार 
Okay, now if the pen drive is inserted. पेन ड्राइव लोड नहीं पर हेला करू कारण यूएसबीन वरती आई एग्री ओके मैं युबन टू विंडोज ऐसी करा विंडोज ऐसी खाली ऑप्शन है जिससे विंडोज सेवन विंडोज एट विंडोज टेन जेवड़ा का खूब मोटी लिस्ट है देर आर सो मेनी काइंड ऑफ द ऑपरिंग सीस्टम्स मैं तो युबन टू युबन टू मे वे वर्जन है मैं आता मैं चौदह पॉइंट जीरो चार है जिस विंडोज सेवन विंडोज टेन विंडोज एट जस घो मैं इतने मैं तो पेनड्राइव डा ओके हा पेनड्राइव मे मैं क्रिएट जेवेन पुढ़ स्टेप्स क्या होता सुरुआत होती मैं पुढ़ स्टेप्स का पुढ़ स्टेप इतने चूज के लिए मैं आईओसो फाइल है ना पेनड्राइव मे पूर्ण का लोड होते बुटेबल डिवाइस तैयार होता इतने जेवी क्लोज मेन बुटेबल डिवाइस क्रिएट होते लक्षा बुटेबल डिवाइस क्रिएट क्रिएटर मग पुढ़ पार्ट है तुम्हारा ऑपरेटिंग सीस्टीम इन्स्टॉलेशन का जो आप उद्याचर बढ़ू कारण आई थिंक वी नीड टू ब्रेक दिस अपने स्टॉप कराव लगे सो यस काली लिनाक्स को ऑपरेटिंग सीस्टम कश डाउनलोड कराई करू शो अपन नो नो डाउट काली लिनाक्स इज अगेन पार्ट ऑफ द युबन टू ऑपरेटिंग सीस्टीम जरी तुम्हें काली लिनक्स बगित इजीली इट इज डाउनलोडेबल बिकॉज इट्स ओपन सोर्स काली लिनक्स ही हैकिंग वापरली जाते बट मोस्टली इट इज यूज फॉर द इथिकल हैकिंग पर्पज ओके मोबाइल सुधा काली लिनक्स एवेलेबल है ओके okay? टोरंट थ्रू डाउनलोड कराला इट इज इजीली एवेलेबल नो डाउट ओके वी विल सी दिस ऑल दी से इन द नेक्स्ट लेक्चर आतापर्यत को शंका अल तो प्लीज आस्क मी कि विचार फैकल्टी मधु सुधा कुछ विचार आस्क मी एनी क्वेश्चन हा जो तुम्हारा स्क्रीन वरती दिस्त हा क्रोम ऐसी लैपटॉप है बट्स अ क्रोम लैपटॉप क्रोम ओएस अल इट इज अ ओपन सोर्स हे गुगल जे प्रोडक्ट्स है ना इट इज अ फ्रीली एवेलेबल ऑलमोस्ट जे बेसिक जे गुगल सॉफ्टवेयर सगले प्री बिल इनबिल्ट मे अवेलेबल कर सो आई विल स्टॉप हिअर थैंक यू ईच एंड एवरी वन थैंक यू फॉर ऑल द माय डियर स्टूडेंट पेशन्सली तुम्हें खूब व्यवस्थित रित ऐक आई होप कि जर तुम्हारा आज समझ लें तो ऐटलीस्ट मजा जे अजेंडा होता जो माला जो तुम्हारे एक्सपेक्टेड होता कि ऐटलीस्ट उद्या जरी तुम्हारा कोई विचार कि तुम्हारा संगता आल पाजे किटलीस्ट संगता आल पाजे सा कॉम्प्यूटर बेस्ड आू शको वी विल सी जे पूछा मजा एक ऑब्जेक्टिव रहा कि तुम्हारा इन्स्टॉलेशन कस कर वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर कि लेक्चर का पेला जो मजा उद्या से तो अपन ऑपरेटिंग सीस्टीम जेव अपन एखाद कॉम्प्यूटर परचेस करो कि युबन टू आल कि ओपन सोर्स जर घे ती कश ऑपरेटिंग सीस्टीम इन्स्टॉल कराए so i will stop here okay as i am also the coordinator kai questions ahet ka kunala tumhi mala feedback deu shakta unmute hota hai na saganna i think you are able to unmute yourself कारण बयापैकी थेटिकल पार्ट घर आज आज जे मैं तुम्हारा दिल फिर नॉलेज शेयर के नॉट आज आप बगित नहीं कि प्रैक्टिकली का बगित नहीं जास कर वेबसाइट वरुण कस प्रैक्टिकली परस कर ई कॉमर्स वेबसाइट वरुण कभी ही घाबरू ना को परचेसिंग जरी तुम्हें परचेस के वॉरंटी वगैरह सग्या गोषी तुम्हारा व्यवस्थित रित मिलता इवन खूब मोट बुकलेट मिलते कि ज्यादा मधुन तुम्हारा खूब चांगला व्यवस्थित रित कहते कि तुम्हारा को प्रोडक्ट आल है सग डिटेल्स मध्य मिलते 
एनीवन वांट टू शेअर हिज व्ह्यूज आता सध्या जरी तुम्हाला स्क्रीन वरती माझा बॅकग्राऊंड दिसतंय की नाही की कॉलेजचं बिल्डिंगचं बॅकग्राऊंड दिसतो सगळ्यात हा हा व्ह्यू सुद्धा व्हिडिओ सेटिंग्स करायला सुद्धा वेगवेगळ्या म्हणजे एखादा जर माझं दुसरा सॉफ्टवेअर असेल तर त्याला ते अवेलेबल नाही नाव आता तुम्हाला वेगळा व्ह्यू दिसतोय माझ्यासाठी आता व्हिडिओ पण असतो बॅकग्राऊंडला व्हिडिओ सुद्धा प्ले करता येतो पण इट इज नॉट अवेलेबल नाव इट्स अ ब्लर ऍक्च्युअल माझ्या मागे एक्झॅक्ट जे काय आहे ते मी ब्लर केलं त्याचा फायदा असा होतो की बँडविड कमी लो मध्ये तुम्हाला व्ह्यू तुम्हाला स्क्रीन मध्ये दिसत आणि हे पण असं आहे की ह्याच्यासाठी पण तुम्हाला प्रोसेसर माहित असायला पाहिजे की प्रोसे प्रत्येक प्रोसेसरला हे अवेलेबल नाही इट इज अवेलेबल प्रोसेसर विच इज मोर दॅन आय थ्री त्याच्यालाच त्याच सिस्टमला हा ऑप्शन अवेलेबल आहे आणि माझ्यासाठी मला व्हिडिओ बॅकग्राऊंड सुद्धा मागत देता येत होतं पण व्हिडिओ बॅकग्राऊंड मला देता येत नाही व्हिडिओ बॅकग्राऊंड साठी मला अगेन डिफरंट सिस्टम रिक्वायरमेंट सांगितली की जर तशी सिस्टम असेल विमे साठी ठीक आहे पण व्हिडिओ साठी वेगळे मी जे तुम्हाला स्क्रीन शेअर करून दाखवतो सो व्हिडिओ विदाउट फिजिकल ग्रीन स्क्रीन माग माझ्याकडे माझ्या माझ्या मागे फिजिकल ग्रीन स्क्रीन नाहीये तर त्याच्यासाठी हे प्रोसेसर वेगळे इट्स अ ग्राफिक्स विल बी रिक्वायर्ड जीपीओ प्रोसेसर विल रिक्वायर्ड मस्ट हॅव इंटेल जीपीओ माझ्याकडे जो आय सेव्हन इट इज हॅव डझन हॅव द इंटेल जीपीओ राईट नाव फोर कोर्स आहेत माझ्याकडे नो डाऊट आय सेव्हन मधल्या पण माझ्याकडे जीपीओ नाही सो ड्यू टू दॅट रिझन आय एम नॉट एबल टू गिव्ह द बॅकग्राऊंड विथ व्हिडिओ ग्राफिक्स ओके थँक्यू इच अँड एव्हरी वन आय थिंक वी विल टेक नाव द थर्टी मिनिट्स हा बाबा सर मी बोलतोय रिगार्डिंग कन्क्लुडिंग ओके थँक्यू सर ओके सो हि अर व्हेरी नाईस सेशन डिलिव्हर बाय प्रोफेसर डी व्ही भोसले सर हि कवर्स मोस्ट ऑफ द पॉईंट्स रिगार्डिंग नीड ऑफ कॉम्प्युटर लॅपटॉप वर्सेस डेस्कटॉप बॅटरी पॉवर ऑफ लॅपटॉप ऍट द सेम टाइम अवर ओन बजेट टू परचेस आयदर लॅपटॉप ऑर डेस्कटॉप हि ऑल्सो एक्सप्लेन हिअर रिगार्डिंग बेसिक कॉम्पोनंट्स ऑफ कॉम्प्युटर सच ॲज प्रोसेसर ग्राफिक्स हार्ड डिस्क अँड सो ऑन ऑल्सो बेसिक नॉलेज रिगार्डिंग बाईट बीट वन किलो बाईट अँड सो ऑन सम पॉईंट रिगार्डिंग कॉम्प्युटर मेमरी देन रॅम एच डी डी एस डी डी एम टू आय व्ही एम ई सिमिलरली ग्राफिक्स और व्हिडिओ कार्ड्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स असेंबल ब्रँडेड सो लॉट मॉट नंबर ऑफ पॉईंट्स आर कवर हिअर बाय प्रोफेसर डी व्ही भोसले सर सो थँक्स टू प्रोफेसर डी व्ही भोसले सर ऑल्सो थँक्स टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स अँड uh by the prior permission of respected principal sir fourth day session 1 is completed here then we meet uh for session 2 at after 30 minutes uh, uh near about 12 o'clock okay 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 sir thank you sir uh, i give the instruction to all the dear students that i have uh, sorry for miss resource person as well mala the time madhe nahi jala so send karala i have shared you the mcq link and attendance link you can mark your attendance immediately those who are present right now uh, on the platform and also i have shared you the mcq link within the mcq link uh, we will uh, you will get the questions of the assignments also i also i will share it to the on the uh, you, your google form uh, not google form in the your whatsapp group okay okay at 12 o'clock there is a session 2 regarding joining process and materials which is delivered by our mechanical department 